హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ టీవీలో మనం జావా మేము అయితే ఒక చిన్న క్రాష్ కోర్స్ చూడబోతున్నాం సో ఈ క్రాష్ కోర్స్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్సీస్లలో ఒక ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ కానివ్వండి లేదంటే ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ కానివ్వండి సో ఇవి డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఎలా అయితే రియాక్ట్ అండ్ దెన్ యాంగిల్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారో సేమ్ వే బ్యాక్ ఎండ్ అంటేనే జావా పైతాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకేనా లైక్ జావా యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్ పైతాన్ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ జాంగో సో ఇటువంటివి అనేది ఇన్ జనరల్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు అన్నట్టు సో అందుకోసమే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను కాయస్ డెఫినెట్గా ఎవరైతే జావా నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు కాయస్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్కి నోట్ చేయస్ అండ్ సిసి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదని యా దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ బట్ మేజర్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది పైతాన్ అండ్ యూనో జావానే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు కాయస్ అందుకోసమే చెప్తున్నాను ఆల్ రైట్ కాయస్ మనం ఇప్పుడు జావా నేర్చుకోవడానికంటే ముందు వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎడిషన్స్ ఆఫ్ జావా ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి వెళ్దాం ఓకేనా సో దట్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ వెరీ క్లియర్ కాయస్ మనం వీడియో ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మనకి జావా మీద చాలా క్లియర్ ఐడియా ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని కాన్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామని ఒక కాన్ఫిడెంట్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే ఓకే కాయస్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ మనం జావా యొక్క ఎడిషన్స్ అయితే చూద్దాం సో జావాలో వీ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ కాయస్ సో ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ విల్ బీ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ సో ఈ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ ఫర్ బిగినెస్ అన్నట్టు ఎవరైతే జావాలో బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో లేదంటే స్టాండర్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా జావా ఎస్సీనే యూజ్ చేస్తుంటారు సో దట్ ఈస్ అన్ జావా ఎస్సీ ఎడిషన్ అండ్ జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంది దట్ వీ యూజువలీ కాల్ డాస్ జే టూ డబ్ల్యూఈ ఓకే సో ఈ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఎందుకోసం అంటే ఫర్ డెవలపింగ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్ అవన్నీ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంటాం కదా సో అవన్నీ కూడా జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటాం ఓకేనా అండ్ దెన్ జావా మైక్రో ఎడిషన్ సో ఈ జావా మైక్రో ఎడిషన్లు ఏంటంటే వీ విల్ బి డెవలపింగ్ మొబైల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ బేసిక్ కీప్యాడ్ ఫోన్ కానివ్వండి ఆండ్రాయిడ్ లేదంటే స్మార్ట్ ఫోన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఫోన్లలో మనం జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే వీ క్యాన్ బి ఏబుల్ టు డన్ బై జే టు ఎమ్ఇ ఓకేనా సో సేమ్ వే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ మచ్ బ్రీఫర్ సో ఇక్కడ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఈస్ యూజ్ టు డెవలప్ స్టాండర్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీ హెవ్ అన్ క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో అందులో ఏంటంటే ఎటువంటి సర్వర్తో ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు సో ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ స్టాండర్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఓకేనా అండ్ జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ అది వచ్చి ఈ ఎడిషన్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ దట్ రన్స్ ఆన్ ద సర్వర్స్ లైక్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్లా 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 అండ్ జావా మైక్రో ఎడిషన్స్ దట్ యూస్ టు బిల్డ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ దట్ రన్స్ ఆన్ ఆల్ ద బేసిక్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఓకే ఆల్ రైట్ కాయస్ ఇప్పుడు మనకి జావా ఎడిషన్స్ మీద అయితే క్లారిటీ వచ్చేసింది సో మనం ఏ ఎడిషన్ నేర్చుకోబోతున్నాం అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది సో వీ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఓకే సో జావా ఎస్సీలో మనం ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నట్టు అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఉప్స్ ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ మోర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గైస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేను చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కూడా ఓకేనా సో మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే డెఫినెట్గా జావా నుంచి క్వశ్చన్ చదువుతున్నారంటే ఓప్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా పడతాయి సో మీరు దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తేనే మీరు మీకు ఓప్స్ మీద ఒక యూనో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది అనేసి హైర్ చేస్తున్నానికి కూడా ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది ఓకే హలో గైస్ సో బేసిక్స్లలో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే బేసిక్స్ నేర్చుకునే వేలో ఫస్ట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఎన్రాన్మెంటల్ సెట్అప్ సో యాజ్ వీ నో మనం ఒక మనం మన యొక్క లోకల్లో జావాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే లేదా జావా ఫైల్స్ రన్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ జేడీకే అండ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ సో దట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ సెటప్ ఓకే అండ్ దెన్ మనం జావా యొక్క సింటాక్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి గాయస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో సింటాక్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ న
and then conditional statements so as part of conditional statements when i'm if and else you can relation choose them if elif if uh, i mean excuse me guys else if later and you're watching simple can in a lot of different candy so else if later choose some and then uh, switch statement so he moved different type of conditional statement statement to go into the uh china um clean the choose time on it so look at that just as a blue look at that i can go on different same time as good uh make sure i easily understand i like explain yes and guys okay excuse me and then uh, loops in java okay so he loops and then take uh one of the loops in the next call and then మనం ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ని బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ మనకు లూప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ దట్ సెక్షన్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ జావా సో మెథడ్స్ ఎందుకోసం మనం ఏం చేసుకోవాలంటే సో ఇన్ జనరల్గా మనం సేమ్ లాజిక్ ఆఫ్ సేమ్ సేమ్ లాజిక్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ కోట్ చేసాం కంటే మనం మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఒకేసారి ఆ కోడ్ కోడ్ చేసి ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడక్కడ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు కొద్దిగా అర్థమైనా పర్వాలేదు అసలు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు గైజ్ ఎందుకంటే మీకు ఓవర్ యూ దాని కోసం అలా చెప్పాను సో ఫర్దర్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి ఇంకా క్లీన్గా చెప్తాను ఓకేనా ఆల్ రైట్ ఫస్ట్ థింగ్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ సెట్అప్ సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెట్అప్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే జేడికే జేడికే ఇన్స్టాలేషన్ సో జావా డెవలప్మెంట్ కిడ్ అంటాం సో ఈ జేడికేని మనం ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మన యొక్క మన యొక్క కంప్యూటర్కి జావా ఫైల్స్ ఎలా రీచ్ చేయాలో తెలియదు అన్నట్టు ఓకేనా సో జావా డెవలప్మెంట్ కిడ్ ఉంటేనే అవర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీడింగ్ జావా ఫైల్స్ ఓకే సో అందుకోసమే జేడికే అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం అండ్ దెన్ వీ నీడ్ అన్ ఐడి ఇన్స్టాలేషన్ లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ అన్ ఎడిటర్ గైస్ ఓకేనా సో మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కదా సో డెఫినెట్గా మనం రా మనం రాస్తేనే కదా వీ ఆర్ ప్రోగ్రామర్స్ ఓకే సో మనం కోడ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ టు కోడ్ ఓకేనా ఈవెన్ నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అ బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యా బట్ బట్ యూనో జనరిక్గా మనం కోడ్ రాయడానికి అయితే దట్ షుడ్ బి ఫైన్ బట్ మనం ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఏదైనా కోడింగ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ అండ్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ ఐడిఈస్ అన్నట్టు సో లైక్ ఎక్లిప్స్ నెట్ బీన్స్ ఇంటెలిజి ఐడియా సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఐడిఈస్ అన్నట్టు సో వాట్ యూజ్ చేసి మనం ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఫస్ట్ విల్ గో విత్ అన్న జేడికే ఓకే సో జేడికే ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వాట్ వీ షుడ్ డూ జస్ట్ సింపుల్గా జేడికే డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ విండోస్ అయితే విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇవ్వండి ఈ థర్టీ టూ అయితే థర్టీ టూ బిట్ అండ్ సర్చ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆరకల్ లింక్స్ అన్నట్టు ఓకే సో ఆరకల్ యొక్క వెబ్సైట్లో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్స్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూసారంటే జావా నైన్టీన్ ఉంది అండ్ సెవెంటీన్ కూడా ఉంది ఓకే సో సెవెంటీన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఇక్కడ విండోస్ ఉంది కదా సో విండోస్ నా విండోస్ డెస్క్టాప్ కాబట్టి ఐ మీన్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ చూసింగ్ అండ్ విండోస్ మీరు మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే మ్యాక్ ఓఎస్లో ఉండే చూస్ చేసుకోండి లినక్స్ అయితే లినక్స్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ నేను విండోస్ కాబట్టి విండోస్లో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా సో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అయితే నేను జేడికేని ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలుగుతాను అన్నట్టు సో ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఓల్డర్ వర్షన్స్ జేడికేస్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ జావా ఎయిట్ జావా లెవెన్ కూడా ఉన్నాయన్నట్టు ఓకే సో వన్స్ మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ జనరల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమే అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్ యూ నో సో పీసీ పీసీకి వెళ్ళినండి మీ యొక్క పీసీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్లో నుంచి ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోండి ఓకేనా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లలో ఒకసారి చూడండి మీ జావా యొక్క జేడికే పాత్ర ఉంటుంది సో ఆ జేడికే పాత్ని మీరు మీ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే సో మీరు ఓపెన్ చేసే యూనో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేసి ఒక ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు దాన్ని ఓపెన్ చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్లలో అడ్వాన్స్లో చూడండి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది సో అందులో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లలో పాత్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ పాత్ని ఎడిట్ చేసుకోండి ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సో ద సేమ్ పాత్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎన్ ఇక్కడ బ్యాక్ ఎన్లో ఏదో పాత్ చూస్తున్నారు సేమ్ పాత్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశానంట యాడ్ చేసుకోవాలి
you know ide for um, java so eclipse nenu use cheyabothunna ee course lo okay um, java j2e download ani ivandi so j2e is something like enterprise edition of uh, eclipse okay na so enterprise edition of eclipse aithe download cheskonni generally kuda cheskochu that's not a problem but meer uh, you know ee developers of software download cheskonte em avutundante even you can able to you know um develop uh, enterprise applications as well so meeru stand alone nechukunna tarata definitely enterprise application develop cheyante start chestaru like spring boot uh, and uh, is, you know spring framework use chesanta so at one time appudu malli inkoka sari din download cheyalasina avasaram undad annattu so when you have already downloaded this enterprise edition okay all right guys so ee idini install chesukun tarata install chesukuna vantane you can able to open so open chesina vantane this is how it will it will be looks like annattu okay so ipudu manam we are done with these two kada so we know uh, you know uh, jdk install chesam and then ide kuda set up cheskunnam then we should work on uh, you know java syntax guys okay so ee java syntax la em cheyabothunnam ante java yokka syntax ela untundo anedi manam ikkada understand chestuntam anadu in general ga ela untundo anedi dani gurinchi okay so java anedi it is like completely like uh, class based uh, uh, thing guys okay na mana java lo okka file create cheyalana gaani we should create using classes okay na let's say this is a basic level class okay ee basic level class lo chusarante we have a class name called test.java so mana java files edi create chesina we should have an extension called .java so ikkada test mana edaithe save chese tappudu name isthunna the file name should match the class name anattu so that is like really very important thing okay so ikkada manam file name okati undi class name okati unte definitely it will throw an error okay that is also most important thing so in general ga manam indaka cheppinattu java lo manam em develop chesina that will be wrap under classes anattu so idokka class class lopana oka method declare chestunnam so class lopala methods variables ivanni kuda manam general ga declare chestu untam guys you know uh, variables lo kuda we will be having three different type of variables like state variable you know ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ సో వాటి అన్నిటి గురించి మనం తర్వాత చూస్తాం ఓకేనా మనం ఏది డిక్లేర్ చేసినా వి షుడ్ బి డిక్లేర్ అండర్ ద క్లాస్ క్లాస్ లోపలే డిక్లేర్ చేయాలన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ క్లాస్ అనేది మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చినాను కదా ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్ అన్నట్టు కాయస్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు చూసిన వెంటనే మనం ఇది క్లాస్ ఫైల్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే వి షుడ్ యూస్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ క్లాస్ ఓకేనా క్లాస్ తర్వాత మనం ఏం నేమ్ ఇచ్చినా దట్ విల్ బి బిలాంగింగ్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఓకే ఇక్కడ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఇవన్నీ ఎందుకు యూనో వై వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ దీస్ కీవర్డ్స్ సో మనం మెథడ్ డిక్లేర్ చేసేదానికి వీ హ్యావ్ సర్టెన్ సింటాక్స్ అన్నట్టు సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఫోర్ డిఫరెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఒకటి వచ్చి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అండ్ దెన్ స్టాటిక్ అనేది అంటే అంటే క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం స్టాటిక్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాం అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నట్టు అండ్ దెన్ వాయిడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ మనం ఈ ఫంక్షన్ ఈ మనం ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామంటే ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుందా రిటర్న్ చేయదా రిటర్న్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ వ్యాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలన్నట్టు ఓకే లెట్ సే మెయిన్ అయిన మెథడ్ ఇఫ్ డస్ ఇట్ రిటర్న్స్ టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ వెల్ రిటర్న్ చేస్తుందంటే దెన్ దట్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ఇంటీజర్ లాంగ్ ఆర్ బైట్ షార్ట్ సో అటువంటి అటువంటి డేటా టైప్స్ కింద వస్తుంది సో వాటి గురించి నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను ఓకే అండ్ వాయిడ్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ వెన్ వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ సో మనం ఈ మెథడ్ నుంచి మనం ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు అంటే విల్ మేక్ దట్ మెథడ్ యాజ్ వాయిడ్ అన్నట్టు ఓకే సో దిస్ ఫోర్ ఈ ఈ ఫోర్ థింగ్స్ గురించి నేను ఇంకా క్లీన్గా చెప్తాను కదా ఓకేనా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ థింగ్ సో మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద the same name as the file name and our class lopalne we should have all these things like uh, you know variables declarations method declaration everything should be wrapped into the class okay so let's understand like what all the things things okay ikkada manu indaka cheppinattu test anedi entante it's a name of the class and public anedi entante access modifier and static anedi entante manu oka method ni kaani oka variable ni kaani class avala declare cheyalante we can use a static keyboard and manu static keyboard use chestem avutundante we doesn't want to use any objects to you know uh, use that uh, variable or use that method anadu okay na manu in depth ga velladappudu meeku chaana easy ga understand avutundadi and void anedi entante it is a return type and main anedi entante um, it's a method name name of the method guys okay na ikkada string aux anedi entante command line argument antam like uh, you know manum ee ee method ni you know at 
ఈ ఈ క్లాస్లో నీ మెథడ్ మనం కాల్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ సమ్ పారామీటర్స్ ఓకే ఫర్ ద మెయిన్ మెథడ్ దెన్ వీ కెన్ పాస్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఆర్క్స్ వేరియబుల్ ఈ ఆర్క్స్ అనే ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో ఈ వేరియబుల్కి మనం పాస్ చేస్తామన్నట్టు ఓకే సో దట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అరే ఆఫ్ యూనో అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ సో అరే అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అరే అంటే ఏంటి వీటన్నిటి గురించి కూడా విల్ డిస్కస్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ యూనో కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ లేటర్ ఖచ్చితంగా వాటి గురించి అయితే చూస్తామన్నట్టు ఓకే అండ్ నవ్ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ జనరల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీల్ ర్యాప్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఓకే సో ప్రింట్ ఎల్ అండ్ మీన్స్ లైక్ న్యూ లైన్ సో ఇన్ జనరల్ ప్రింట్ అని ఇచ్చారు అనుకో దట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ అ సేమ్ లైన్ ఓకే సో ఇది కాయ బేసిక్ సింటాక్స్ అయితే సో ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు నేను హైలైట్ చేసిన థింగ్స్ వరకు మీకు అండర్స్టాండ్ అయితే అండర్స్టాండ్ అయితే చాలు మనం ఒక కొత్త క్లాస్ ఫైల్ అవుట్ క్రియేట్ చేసి విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ కోడింగ్ ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ మనం ఒక జావా క్రా జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ ఉంది దాన్ని చూస్ చేసుకోండి అండ్ వన్స్ వీఆర్ డన్ మనం ప్రాజెక్ట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా సో ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ టెస్ట్ డెమో అనేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో యూజ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ వర్షన్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ దెన్ ఐమ్ జస్ట్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ ఫినిష్ సో ఇక్కడ మనకి మాడ్యూల్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతుంది సో వి డోంట్ నీడ్ ఎనీ మాడ్యూల్ అండ్ వి డోంట్ నీడ్ ఎనీ యూనో ప్రస్పెక్టివ్ టు బీ ఓపెన్ ఓకే సో ఇది వచ్చి మన యొక్క జావా ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో జావా ప్రాజెక్ట్లో విల్ హ్యావ్ లైక్ ఆల్ ద జేఆర్ఈ జావా రన్ టైమ్ ఎన్రాన్మెంట్ లైబ్రరీస్ సో ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ రిక్వైర్డ్ లైబ్రరీస్ మనం ఏదన్నా ఒక ప్యాకేజ్ నుంచి మనం ఒక క్లాసెస్ని యూజ్ చే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వి నీడ్ ఆల్ దీస్ లైబ్రరీస్ అన్నట్టు ఓకే అండ్ సోర్స్ ఈస్ సంథింగ్ to store the data okay to store our files data okay so manam source lo em undadu if you see nothing is here so in the end ante we should create a package first okay na first mana oka package the create cheskovali and the name of the package is something whatever maybe like that is our wish okay nenu em chestunnanu ante com dot test demo dot package ani isthunnanu okay uh, pack that should be fine ఫినిష్ చేస్తున్నాను అంటే సో మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ క్రియేట్ అండర్ ద ప్యాకేజెస్ ఉండి ఓకేనా ప్యాకేజెస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసి దట్ డజన్ మేక్ సెన్స్ అన్నట్టు ఓకే సో ఆ క్లాస్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు విచ్ ప్యాకేజ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం కొత్త క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను దీని మీద క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ అండ్ ఇచ్చాను అండ్ దెన్ ఐమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద క్లాస్ ఓకే క్లాస్ వచ్చిన వెంటనే క్లాస్ మీద ఎంటర్ చేసుకున్నాను అండ్ విషుడ్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ కోన్ టు ప్రొవైడ్ టెస్ట్ డెమో అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకే సో ఇది వచ్చి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ ద సేమ్ ఇందాక చెప్పాను కదా యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ పబ్లిక్గా ఉండాలా ఏం ఉండాలని సో బై డిఫాల్ట్ నేను పబ్లిక్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూసారంటే విచ్ మెథడ్ స్టెప్స్ వుడ్ యూ లైక్ టు క్రియేట్ అని అడుగుతుంది కదా సో ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఫినిష్ చేసిన వెంటనే అవర్ క్లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫోన్ సైజ్ ఇస్ లైక్ రియలీ హెవీ మీరు ఫోన్ సైజ్ కొంచెం డిక్రీస్ చేయాలనుకున్నా చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా ఐ థింక్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్ ఐమ్ చెకింగ్ ఫర్ ద సేమ్ ఓకే నాట్ అండర్ ద ప్రోజెక్ట్స్ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్ లెట్ సీ వేర్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అపీరెన్స్ నో ఓకే సో అండర్ ప్రిఫరెన్సెస్ వీ విల్ హ్యావ్ లైక్ జనరల్ అండర్ జనరల్ వీ హ్యావ్ లైక్ అపీరియన్స్ అండర్ అపీరియన్స్ మనకి కలర్స్ అండ్ ఫాంట్స్ ఉంటుంది అందులో ఫాంట్ యూనో టెక్స్ట్ ఫాంట్ అని ఉంటుంది అందులో తగ్గించుకోండి ఓకే సో విల్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్టీన్ దట్ షుడ్ బీ ఫైన్ అప్లై అండ్ క్లోజ్ ఓకే దిస్ షుడ్ బీ ఫైన్ గ్యాస్ ఓకే సో మరీ చిన్నదిగా ఉండకుండా నేను కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశానన్నట్టు సో ఇది మనం ఇందాక చూసిన జనరల్ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ కూడా ఒక అక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చును ఓకే ఫర్ ద ఓన్లీ మెయిన్ క్లాస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐమ్ జస్ట్ కోన్ టు యూస్ అండ్ సిస్ అవుట్ సిస్ అవుట్ ఇచ్చి
so this is um, this is the first project guys and then that one the syntax to some same syntax lo i doesn't want to explain it now again so ikkada public ante enti static ante enti void ante enti main ante enti anedi anni kuda manaku already telise untundi okay so same program ni meeru uh, you know notepad lo kuda use cheyalanukunte meer use cheyochunu so apude em cheyalante mana first compile cheyali aa tarata run cheyali so daniki different process untundi annattu so meer direct ga aa process anta naaku oddu bro nenu direct ga code chestanu direct ga run cheyali anukunte then you can use like uh, editors like this guys okay all right so now let's go to the next part uh, that is called variable declaration and data types so got a variable declaration and then 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 manam user ikka data kachithanga store cheskovali oka place lo ekkada store cheskuntam that is called variables okay variables lo ni manam oka data anedi store cheskogalutam annatu let's say user vachi user name password uh, email id phone number even isthunnaru where do you store the values okay so oka user da kodu nunchi mana application data cheskovalante should store the values in somewhere so that's called variables okay oka variable ana declare chestam ante like this we should have like data type this is the actual syntax guys okay data type and variable name and the actual value on it okay so first one uh, data types anedi it's it's like in very big uh, stuff okay and uh, we'll have like different type of data types like integer string uh, you know boolean float double and string blah 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 ఓకే సో అన్ని రీజన్స్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వచ్చి చూద్దాం సో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఇట్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్ గైస్ ఇక్కడ శాలరీ అనేది మనం డిక్లేర్ చేశాం కదా సో సేమ్ వే మనం క్యాపిటల్ ఎస్తో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినా కానీ దెన్ దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ కేస్ సెన్సిటివ్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ ఇట్ ఓకే అండ్ వాల్యూ షుడ్ బి అసైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇట్స్ అ నెంబర్ దట్ వీస్ అసైనింగ్ టు ద జనరల్ డేటా టైప్ అనేట్టు ఓకే ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం హౌ దట్ విల్ గోస్ అనేసి okay so i'm just having a same uh, like okay um, as we seen in the, the presentation so 25000 and enter chestnar annatu so if you want to print the salary what i will do now i'll make it as salary okay so it is just a print statement guys print statement lane chestnar ante i'm just trying to print the salary annatu so ikkada salary at 2500 and chestnar ante is an value that i am assigning to a you know variable called salary okay 25000 and a value that time assigning to a variable called salary its data type is integer okay so i'm saving the same guys okay and save chesi malli run chestunanu ipudu chudandi i got salary called 25000 so 25000 and a enti it is belonging to the salary variable and that variable is assigned with an value called 25000 okay so it's like very very simplest uh, you know కాన్సెప్ట్ గైస్ మీరు అసైనింగ్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే మీకు యూనో ఈ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ మోర్ ఆన్ యూనో లూపింగ్స్ లూపింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద వీల్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా టైప్స్ ఓకేనా సో ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఒక పైతాన్లో డేటా టైప్స్ అనేది టూ టూ వేస్గా ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి ప్రిమేటివ్ డేటా టైప్స్ ఇంకోటి వచ్చి నాన్ ప్రిమేటివ్ డేటా టైప్స్ అంటాం సో దాన్ని మనం రిఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ అని కూడా అంటాం ఓకే సో ఈ ప్రిమేటివ్ డేటా టైప్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ జనరల్ డేటా టైప్స్ కాయస్ ఓకే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ బూలియన్ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ ఇంటీజియర్ అండ్ ఫ్లోట్ ఓకే so these are all four different category and it not four different data types so okay okay category lo no we'll have like one or more than one data type and that okay so if you choose are under boolean lo we'll have like only one data types that's in boolean so uh, boolean data type and that and that we will be able to store the values in true or false let's say are you married uh, what we usually say like if you are married we'll say yes so that is called true if not then we'll say no that is called false okay so true and false type of uh, you know data and storage is called and kunte we will be using um, you know boolean data type and character is something uh, if you wanted to hold a single character okay so uh, not a bunch of uh, characters or uh, a single letter and storage is called and kunte then uh, that we will be storing using a character and remember guys character ki string ki we will be having an uh, um very small difference because character will store alphabetical at the same time string will also store the alphabetical but char will store only one character that will enclosed with the single quotes ikkad string entante it will store more than one or one character but that will store in double quotes and red guys okay na and ikkad integer lo chusarante we'll have like an uh, four different type of uh, data types integer lo ne that is uh, byte strong i mean sort 
ఇంటీజియర్ లాంగ్ సో ఈ విధంగా ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు వెంటనే ఒక డౌట్ రావచ్చును బ్రో ఇంటీజియర్ అనేది ఇట్స్ లైక్ జనరల్ నెంబర్స్ ఏ కదా దాంట్లో కూడా ఏంటి మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనేది డౌట్ రావచ్చును గైస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఓన్ సైజ్ అన్నట్టు ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సైజ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఓకేనా ఇక్కడ బైట్లు ఏంటంటే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టోర్ ఫ్రమ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఆ రేంజ్ లోపల ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బియాండ్ దట్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ స్విచ్ టు అదర్ డేటా టైప్ కాల్ సార్ట్ సో సార్ట్కి ఒక లిమిట్ ఉంది ఓకే సో దానికంటే ఎక్కువ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం అన్న అంటే విల్ గో టు ద ఇంటీజియర్ సేమ్ వే ఇంటీజియర్ కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ బియాండ్ దట్ దెన్ విల్ గో విత్ లాంగ్ ఓకే సో వీటి యొక్క సైజెస్ అండ్ దెన్ వీటి యొక్క రేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఫ్లోట్ సో ఫ్లోట్లో మనకి ఫ్లోటింగ్ ఇస్ సమ్థింగ్ లైక్ డెసిమల్ వాల్యూస్ సో లెట్ సే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం ఇంట్రెస్ట్ రేటింగ్ వాల్యూస్ కానివ్వండి అటువంటివి మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ పాయింటింగ్ రిలేటెడ్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోట్ ఓకే సో ఇక్కడ మన ఫ్లోట్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ యాక్చువల్లీ సారీ సో దాన్ ఈజ్ లైక్ ఫ్లోట్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ డబుల్ ఓకే సో ఫ్లోట్కి డబుల్కి కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఫ్లోట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు సెవెన్ డెసిమల్ పాయింట్ values and double will store up to 15 decimal points okay so this is quite uh, interesting part okay and uh, as i mentioned like non primitive data types these are belonging to reference data types and to classes interfaces sambandhinchindi so same way string will also a kind of uh, non primitive data type but still will use for storing uh, alphabetical value on it okay let's go and uh, uh, check out all these things guys okay na so ipudu manam chusam like integer lo will okay i just wanted to show the ranges guys okay na so ranges chusadan kante mundu manam you know uh, boolean char and string ee moodu chesu cheddam and then we'll go to the integer type okay so okade em cheyipothunnanu ante i'm just going to remove this in boolean data type data declare cheyipothunnanu okay so boolean is married so i just wanted to mention as true okay so remember guys ikkada true ichadapudu capital t ikandi that doesn't recognized as a value that doesn't recognized as a keyword okay ikkada true and then enter that is a keyword annatu so meer ippudu dani print cheyal anukunte you can provide like is married and a variable ka sign kada when you save the same and you will start executing it will get like true okay so true and false only these two are variables is possible guys no other uh, you know data types are actually no other values are possible for this specific data type okay and let's talk about char okay that is in a char uh, it means like characteristics okay character character so ikkada endante character value vachi i can store as i mentioned a single character that should be enclosed with an uh, you know single quotes that is like character okay so yeah i'm just going to save the same if i'm trying to execute i'll get like a b or something even we can able to store numbers but still that will be considered as character ikkada chudandi one isthunnanu i'm saving the same i'm trying to run the here okay so i got like one so ikkada entante uh, when you're trying to you know wrap any kind of text okay that might be special character that might be alphabetical that might be numbers okay edanna unne vandi if you wrap with single quotes or double quotes if you wrap with single quotes then that will be called as an um, character and if you wrap with the double quotes then that will be considered as string okay um, yeah so you can intend hey i'm going to use like a string and i'm going to have like a variable name called name and i'm just going to use as the name should be like john okay సో ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ జాన్ సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇస్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటెడ్ డేటా టైప్ సో ఇట్ విల్ హోల్డ్ స్ట్రింగ్స్ ఐ మీన్ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను కదా నాట్ స్పెసిఫికలీ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ఆల్సో స్టోర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఓకే నాకు ఇక్కడ చూడండి జాన్ వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చానా సో ఇట్ విల్ స్టోర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ ఓకే బట్ ఇన్ జనరల్ గా మనం ఎలా చెప్తాం అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ అని చెప్తాం బికాస్ వీ నాట్ హోల్డ్ దిస్ ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇంటీజర్ స్టింగ్ ఐ మీన్ ఇంటీజర్ మీన్ లాంగ్ float all this kind of stuff okay yeah so edi guys vishayam so indulo mana three different data types gurinchi ithe chusam kada um, there, there is an only difference between char and uh, you know string so if, you, if any content with a single character enclosed with a um, single quotes then that is character any content uh, no matter like single value or more than single value if it that is enclosed with double quotes then that is string guys okay yeah all right 
మనం ఇప్పుడైతే ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్ గురించి సో హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ సెట్ అయిన్ యూనో టేబుల్ సో ఈ టేబుల్లో నేను క్లీన్గా మెన్షన్ చేస్తాను ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి కానీ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బైట్ యొక్క సైజ్ వచ్చి వన్ ఓకే అండ్ షార్ట్ యొక్క సైజ్ వచ్చి టూ బైట్ అండ్ ఇంటీజర్ యొక్క సైజ్ ఫోర్ బైట్ సో ఇక్కడ వన్ బైట్కి ఇక్కడ ఈ రేంజ్ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది టూ బైట్కి ఈ రేంజ్ వాల్యూ వచ్చింది అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చును సో వన్ బైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ బిట్స్ గాయస్ సో ఒక బిట్ వచ్చి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్కి వెళ్తుంది ఓకేనా అండ్ ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ రిమైనింగ్ సెవెన్ బిట్స్ ఓకే సో టూ పవర్ సెవెన్ ఈస్ 128 ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నట్టు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్కులేట్ ద సేమ్ ఐ ఓపెన్ ద క్యాల్కులేటర్ సో ఈ క్యాల్కులేటర్ చూసారంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వన్ బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ కాయస్ ఓకేనా ఇందులో ఏంటంటే టూ పవర్ సెవెన్ సో ఎయిట్ బిట్స్ అని చెప్పాను కదా అందులో వన్ బిట్ వచ్చి ఇట్ విల్ గో ఫర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రిమైనింగ్ సెవెన్ బిట్స్ ఉంటుంది సో టూ పవర్ సెవెన్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో మై మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ వరకు వెళ్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో లెట్ సే మనకి ఇక్కడ షార్ట్ ఉంది షార్ట్ ఈస్ అండ్ ఆల్సో యూనో న్యూమరిక్ డేటా టైప్ ఇందులో ఇట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు టూ బైట్ వాల్యూస్ టూ బైట్ వాల్యూస్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ రేంజ్ సో టూ బైట్ మీన్స్ టూ బైట్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్స్ అన్నట్టు ఓకే వన్ బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ టూ బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బిట్స్ సో సిక్స్టీన్ బిట్లో వన్ బైట్ విల్ గో సిక్స్టీన్ బిట్స్లో వన్ బిట్ విల్ గో ఫర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్ అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ యూ క్యాన్ డూ దిస్ వే ఓకే టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ చూడండి సేమ్ వాల్యూ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే వన్ బైట్ విల్ లాస్ ఫర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్ ఓకే సో సేమ్ వే మీరు క్యాలకులేట్ చేసి చూడండి విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఇందాక చెప్పినట్టు బైట్ షార్ట్ ఇంటీజియర్ అండ్ లాంగ్ దిస్ విల్ బి వెరీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిస్ దట్ వీ కానట్ టు స్టోర్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ వీ కానట్ టు స్టోర్ అండ్ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ ఇస్ సిమిలర్ టు ద సేమ్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు స్టోర్ సెవెన్ డెసిమల్ డిజిట్స్ అండ్ మెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ సెవెన్ డెసిమల్ డిజిట్స్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ షూట్ ఫర్ డబుల్ డేటా టైప్ గైస్ ఓకే సో ఇది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం సేమ్ థింగ్ ని విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ హియర్ ఓకే లెట్స్ క్లోజ్ ద క్యాల్కులేటర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ యూనో బైట్ వాల్యూస్ వన్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ వై మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లోపల నేను వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ కెన్ యూస్ లైక్ బైట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద సేమ్ చూడండి ఐ గాట్ లైక్ టెన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే గాయస్ ఈ బైట్ ని అండ్ దెన్ షార్ట్ ని వీ వోంట్ యూజ్ మేజర్లీ లైక్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయం అన్నట్టు రీజన్ ఏంటంటే వీల్ వీ విల్ ఆల్వేస్ గో విత్ ఇంటీచర్ అండ్ లాంగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా యూనో వెన్ ఎవర్ ఐమ్ టీచింగ్ వెన్ ఎవర్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆ టైంలో మాత్రమే ఈ బైట్ అండ్ షార్ట్ ని యూజ్ చేస్తాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐ వోంట్ ఈవెన్ యూజ్ దిస్ వెన్ ఐమ్ డెవలపింగ్ ఎనీ కోడింగ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇందాక బైట్ ఉంది కదా సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ అసైన్ మోర్ దెన్ దాట్ సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకే కదా ఇది పాసిబుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వన్ థర్టీ ఇస్తున్నాను సో డూ థింక్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇక్కడ చూడండి అప్పుడే ఎరర్ వచ్చేసింది సో టైప్ మిస్మ్యాచ్ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ టూ ఇయర్ బైట్ అని వచ్చేసింది అంటే వన్ థర్టీ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఇంటీజర్ బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోరింగ్ ఇన్ బైట్ ఈవెన్ ఎక్లిప్స్ కూడా షార్ట్ అనేది ఒకటి ఓకే దట్ విల్ యాక్చువల్లీ అలోస్ టు స్టోర్ ద రేంజ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు త్రీ టు సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఆ రేంజ్ లో ఉండే వాల్యూస్ అక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి అది కూడా రికమెండ్ చేయట్లేదు చూసారా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో రికమెండింగ్ ఇంటీజర్ సో కాబట్టి విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు యూజ్ అన్ ఇంటీజర్ అన్నట్టు ఓకే సో దిస్ విల్ పాసిబుల్ ఓకే అండ్ సేమ్ వే లాంగ్ సో మీరు ఎంత పెద్ద హ్యూజ్ 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 వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నా కానీ long will be the best place so okokusari it don't recognize it as an long at the time we should provide l at the last l is most important thing so similarly man float use chalna gani we should provide uh, you know f at the last annatu so we'll
ఫ్లోట్ సో ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ డబుల్ బై డిఫాల్ట్ గా మనం డెసిమల్ వాల్యూస్ అనేది డబుల్ గానే రికగ్నైజ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ దిస్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్లోట్ తను మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఎఫ్ ఓకే దెన్ దిస్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్లోట్ ఓకే సో ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ విత్ డబుల్ so we doesn't want to specify f and all this kind of stuff okay so we can able to use this way yeah manam double ki d was now some less than that so it will automatically recognize this endukante manam deka chusam kada by default decimal points anadi it will consider as double and net okay this is about an uh, numeric data types guys okay na let's start working on uh, conditional statements so ee conditional statements meek indaka cheppan guys starting lo we going to work on if else condition and uh, if elif else leda and uh, switch uh, switch case statement so ee moodit ki manaku chaana difference undi guys so ee conditional statements mane eppudu ekkuga use chestu untam ante if you want to perform some action based on some condition సో కండిషన్ బేస్ చేసి మీరు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ యునో వీ షుడ్ వీ షుడ్ పర్ఫామ్ సమ్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు సో అట్ వన్ టైమ్ అప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ స్విచ్ కేర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకేనా మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సింటాక్స్ ఓకే లెట్స్ గో విత్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో ఇది కాదు ఇఫ్ ఎల్స్ యొక్క సింటాక్స్ ఇన్ జనరల్ గా సో మనం బ్రేసెస్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాము ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాము దెన్ దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్కోప్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సో ఈ బ్లాక్ లోపల ఉండే ఎంటైర్ కోడ్ నో మ్యాటర్ లైక్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుందో అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో it is like do or die guys okay na ee condition statement tha ante i am just giving an example it's like do or die anadu ipudu if statement uh, satisfy ayind ankonde man else block anadi execute avvadu okay man else block eppudu execute avutund ante only when our if block is false so ikkada condition anadi false statement aithe maatrame manaku else block execute avutund gaani until unless our condition is true it will never check the data what we have in else block ఎల్స్ బ్లాక్ లో అసలు ఏ డేటా ఉందని కూడా రికగ్నైజ్ చేయదు ఓకేనా సో దట్స్ హౌ దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ విల్ వర్క్ ఓకేనా ఇఫ్ ఇఫ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ సాటిస్ఫై అంటే ఎల్స్ వర్క్ అవుతుంది ఎల్స్ ఐ మీన్ ఇఫ్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మాత్రమే ఎల్స్ వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు సింపుల్ ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను ఓకేనా సో లెట్స్ కన్సిడర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ వీ హ్యావ్ అన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ద పర్సెంట్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ లేదంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఒక ఒక వేరియబుల్ అయితే ఉంది ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ ద వాల్యూ ఈజ్ అన్ ఎయిటీ ఓకే ఎయిటీ ఈజ్ అన్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్ ఐమ్ జస్ట్ కోనట్ పర్ఫామ్ ఆపరేషన్ సో ఒకవేళ పర్సెంట్ వాల్యూ వచ్చి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద స్టూడెంట్ ఈస్ పాస్ట్ ఓకేనా ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ 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 థర్టీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ లెస్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ద పర్సన్ ఇస్ ఫెయిల్ రైట్ సో అటువంటి కండిషన్ బేస్ చేసి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ ద ఫస్ట్ కండిషన్ విల్ బి ర్యాప్ ఓవర్ హియర్ ఓకేనా సో ఇందాక చూసిన సేమ్ సింటాక్స్ ఇక్కడ పర్సెంట్ అని ఇస్తున్నాను ఒకవేళ పర్సెంట్ వచ్చి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఏం చేస్తానంటే సిస్టమ్ అవుట్పుట్లో పాస్ అని ఇస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకేనా పాస్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ గ్రేటర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ దెన్ విల్ మూవ్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ ఓకే సో ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫెయిల్ అని ఇస్తున్నాను అన్నట్టు సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ అని వచ్చింది ఎందుకంటే అవర్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఎయిటీ అండ్ అబౌవ్ ఒకవేళ యూజర్ ఇన్పుట్ కానివ్వండి లేదంటే యూజర్ యొక్క యూనో పర్సంటేజ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ ఉంది దెన్ ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ ఫెయిల్డ్ ఓకే నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి హీఈస్ ఫెయిల్డ్ ఓకేనా ఆ విధంగా సో ఇది వచ్చి లైక్ ఇన్ జనరల్ గా మనం యూనో ఈ ఇక్కడే మనం మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు కాస్ ఓకేనా లెట్ సే ఇక్కడ డబుల్ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ చెక్ ఫర్ అండ్ అదర్ అదర్ కండిషన్ యాజ్ వెల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ అనేది చెక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండ్ ఆపరేటర్ ఎలా వర్క్ అ
సో ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం యూజర్ ని ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఆర్డర్ చేసేదానికి అలో చేయాల బై చేసేదానికి అలో చేయాల లేదంటే వీ విల్ విల్ టెర్మినేట్ దట్ ఆర్డర్ అన్నట్టు వీ వోంట్ అలౌ ద పర్సన్స్ టు ఆర్డర్ అన్నట్టు బికాస్ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ లో లేకపోయినా యూనో ఆ ప్లేస్ కి మనం డెలివరీ చేయలేకపోయినా సో దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అండ్ ఆర్డర్ కదా సో దట్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఆల్ రైట్ సో ఆ విధంగా మీరు ఇప్పుడు వన్ యూనో లైక్ ఇది ఇస్ లైక్ అన్ అన్కండిషన్ కదా బోత్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ బో రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ ట్వంటీ కండిషన్ సో వీ వీ క్యాన్ యూస్ లైక్ పైప్ లైన్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు గైస్ సో ఈ ఈ ఆర్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా లేదంటే సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా పర్లేదు ఏదన్నా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కానీ వీ కెన్ మేక్ ద పర్సన్స్ టు డూ సమ్ యాక్షన్ ఓకేనా ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ యూస్ లైక్ ఆర్ ఆప్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే ఉండే కండిషన్ లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే కండిషన్ అయినా సరే ఏదైనా ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయితే చాలు ఓకేనా ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ అవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఒకవేళ ఈ రెండు కండిషన్స్ లైక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే కండిషన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే కండిషన్ ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ మూట్ ద ఎల్స్ బ్లాక్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఓకేనా సో అండ్ అండ్ ఆర్ అనే దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నట్టు ఓకే and now we'll move to if elif else so if elif else kendu kelthaam ante if you want to check uh, more than one condition okay now let's say man indaka chusa same example ipudu oka percentage vachi more than 65% unte then manam generally ga btech complete chesina valiki baaga idea unde untundi like uh, 65% and above అండ్ అబో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి అబో పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి విల్ మేక్ ఇట్ అస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ గా పాస్ అయ్యారని చెప్తాం కదా దట్స్ అవుట్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీ అండ్ అబో ఉంటే దెన్ విల్ మేక్ ఇట్ అస్ సెకండ్ క్లాస్ ఒకవేళ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ అబో పర్సెంట్ ఉంటే విల్ మేక్ ఇట్ అస్ థర్డ్ క్లాస్ సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ సమ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ సో అటువంటి టైం అప్పుడు యూ క్యాన్ గో విత్ ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్స్ so it is like very simple guys okay na ikkada manu chuddam direct ga oka vela percent alane undi variable so this is like if block and ee elif eyithe undo mana ikkada chusam kada so elif eyithe undo we can use like multiple elif okay na so ee condition ela check chestundi ante first if block check chestundi oka vela if block satisfy avvakapothe then we'll check for the first elif oka vela first elif kuda satisfy avvapothe then it will go to the second elif second elif kuda you know satisfy avvapothe remaining unde anni elif lo okati tarata okati okati tarata okati check chestunnan anadu oka vela ekkadana oka elif elif anedi satisfy ayind ankonde then it will never get into else block ledante mana yokka first if condition satisfy ayind ankonde then it will never get into elif and else block so if condition start in that then that's it so this is this is also like something like do or die okay na edanna oka condition like it has in some priority order first if block da tarvata uh, you know elif block and then else block so oka vela if block satisfy aithe elif and else ki raadu oka vela if block satisfy avothe it will come to elif first oka vela elif satisfy this condition satisfy ayyind ankonde that block will execute and it will never look back into the else block oka vela if condition and then elif sanni uh, satisfy avaled ankonde at last it will execute the else block anattu okay so this is the scenario okay ikkada entante percentage should be uh greater than or equal to 65 65 kante ekku unte okay we'll make it as first class okay first class so we'll i'm just making an additional condition else if so else if will hold the condition guys so else block will never hold the condition ikkada condition braces e undo first of all okay ikkada entante percent you know percent should be greater than or equal to 50 50 and above unte then we will make it as second class okay and i'm going to check for the third condition as well meke any condition kavalna anni elif will raskunte saripothund annattu okay so uh, but if and else will be only one you should not you should not use like more than one okay and the percent should be greater than or equal to 35 that if we can't ekku unte we can provide like um, you know uh that class 
ఎల్స్ ఫెయిల్ కామన్ కామన్ కండిషన్ మీకు డౌట్ రాసిన కేసు ఇప్పుడు ఒకవేళ యూజర్ పర్సంటేజ్ వచ్చి నైంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి సో నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే మూడు ప్రింట్ అవుతుంది మీకు డౌట్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా మూడు ప్రింట్ అవ్వదు కాదు అదే చెప్పాను ఇందాక ఇన్ డీటెయిల్ గా వన్స్ ఫస్ట్ టైం మన ఫస్ట్ కండిషన్ ఎంజెక్ట్ ఎంజెక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ యూనో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ దెన్ ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయిందో ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ నో మ్యాటర్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఇట్ హ్యాస్ a block of the code completely execute avutundi it will never look into this uh, tree so ee tree nasal pattichukodu anatu okay na so that's how this will work ipudu chudandi nenu save chestunanu i'm trying to execute so ipudu chu first class maatrame print ayindi endukante once this if block is satisfied it will, it will never look into this stuff meeku appude ardham ayipoyi untundi ipudu dinni dinni check chesunte obviously ee condition kuda satisfy ayindal kada endukante percentage is actually greater than 50 appude idu kuda print ayyundali okay సో దానికోసమే ఇటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీస్తున్నాను కాస్ ఓకే లెట్ సే ఐమ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ క్లాస్ కదా యుల్ గెట్ ఓన్లీ సెకండ్ క్లాస్ సో ఎందుకు మనకి సెకండ్ క్లాస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఈ సెకండ్ క్లాస్ ప్రింట్ అయింది బికాస్ అవర్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ సాటిస్ఫై ఇన్ ద కండిషన్ ఓకేనా లెట్ సే మన యొక్క యాక్చువల్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఆల్ ట్రీ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ ఐ గాట్ లైక్ failed okay so this is a common thing guys okay and now we are going to work on another conditional statement that is called switch statement so a switch statement is more over similar to you know um elif elif guys elif leader guys but ikkada ikkada thing entante um a switch statement anadi it will check for only one condition okay na? not more than one condition so ikkada ikkada elif lo chusar ankonde we'll check we can check multiple conditions anattu so okay na let's say ee ee value in ee value ekku values vachi we can check um, it me whatever with the range okay and ikkada ikkada inko condition ga add chesukochu nindak cheppinattu so all these things anedi is not possible in uh, switch statement okay so aina kani still lot of people will use this uh, switch statement uh, for um, making mapping like real time example idi okay na like uh, based on values if you wanted to map something like deen yokka value inta da untundi maximum deen kante exit avvadu annappudu మనం స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అర్థం అయిపోతే వరి అవకండి గాయస్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించినట్టు మీకు అర్థం అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్లో డే అనే ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చుకున్నాను డే ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ వీ గోన్ యూస్ లైక్ స్విచ్ సిమిలర్ టు వాట్ ఐ మెన్షన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ కేస్ ఓకే యా so switch we should have like an expression and here we'll have like an case and if the case is uh, satisfied we'll break the statement again we'll have like in second case manam any case lan raskochu ikkada so this is the syntax okay and again case we'll have break statement and at last we'll have like default case so ipudu ikkada pai nundi a case satisfy akapothe we'll go with the default case anadu so ikkada switch entante i am providing the expression called day so we have a day oka value 1 unnu anukondi okay then i'll print as monday okay so same thing i'm just copying so we should have like a semicolon guys ledante uh, syntax error vastundi ikkada i am just providing like a tuesday okay semicolon is most important thing okay i'll i'll do copy paste okay that should be fine we don't need any more so ikkada 1 2 okay this is 3 excuse me 4 5 1 2 3 what is the issue here duplicate case ah ekkado 2 undaithe ikkada undi okay so ikkada um, 3 aithe wednesday and 4 aithe thursday and 5 aithe friday and 6 aithe saturday and last thing సెవెన్ అయితే సండే ఓకే డిఫాల్ట్ ప్లేస్లో ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ సిస్ అవుట్ 
not valid day okay na so ikkada entante din oka real time usage entante ippudu uh, integer value oka declare chestanu kada day ane oka variable so ee value anedi entante i know like ee value oka range should be ఈ వాల్యూ యొక్క డేటా ఎంత ఉండాలంటే ఇట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ వన్ టూ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన కేసెస్ మాత్రమే పాసిబుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ దిస్ ఈ ఈ వాల్యూస్ నుంచి ఇంకే వాల్యూస్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ లేదు లైక్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అనే వాల్యూస్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ లేదన్నట్టు సో ఆ విధంగా ఉన్నట్టు సిచ్యువేషన్స్ టైంలో మనం ఇక్కడ అటువంటి దానికి వీల్ యూస్ అ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఒకవేళ డే అనేది వన్ అనుకోండి ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ప్రింట్ మండే ఓకేనా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఇట్ విల్ ప్రింట్ మండే సో ఒకవేళ డే అనేది సెవెన్ అనుకోండి వీ నో డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి యూనో సండే సో ఈ విధంగా యూజర్ దగ్గర నుంచి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వాల్యూస్ తీసుకోలేకపోయినా లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మీరు ఈ విధంగా మ్యాపింగ్ చేసి డేటాని కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో టేబుల్లో యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ అటువంటి టైం అప్పుడు ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాము అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ వోంట్ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క డేటా ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందని చూస్తుంది ఓకేనా ఈ డే యొక్క డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ అని చూస్తుంది ఒకవేళ అదైతే దట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ దట్ విల్ బ్రేక్ ద స్టేట్మెంట్ బ్రేక్ ద స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఫర్దర్ గా ఇంకా చెక్ చేయదు అన్నట్టు ఓకే Break is the most important for the cases. And if you choose that, same way, because the day is equal to 2 and 6 years. So if that is the case, it will print this and it will break this. Okay, so if you choose that, day value is equal to 2 and 6 years. Okay, so if you choose that, day is equal to 2 and 6 years. Okay, so if you choose that, day value is equal to 2 and 6 years. త్రీ అని చూస్తుంది ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ వెడ్నెస్డే విల్ ప్రింట్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద సేమ్ సో సేమ్ వే ఫర్ ఆల్ ద కండిషన్స్ అనేట్టు సో సెవెన్ వర్క్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన అన్ని కేసెస్ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గో టు ద నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ డే సో దట్ దట్ డజన్ కన్సిడర్ డాస్ అన్ ప్రాపర్ డేట్ ఓకే లెట్ సే ఎయిట్ సో వీక్ లో ఎయిట్ అనే డే డేనే లేదు సో అటువంటి టైం అప్పుడు వీ హ్యావ్ లైక్ వన్ టు సెవెన్ డేస్ ఏ సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ లైక్ నాట్ ఎన్ వ్యాలిడ్ డే ఓకే సో ఇటువంటి ఒక రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కి మాత్రమే మనం స్విచ్ కేస్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు okay so hope you got the point guys i'm just moving to the next topic next topic is loops in java so i mean starting lo kuda cheppan guys a loops anedi entante if you want to perform some action continuously based on some condition or uh, based on number of times so at one time appudu no looping concept anedi man podam annattu so we have two different loops first one is for loop and second one is while loop so for loop anedi ela ante మనకి తెలుసును లైక్ ఎన్ని ఎన్ని సార్లు మనం ఒక ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం అనేది మనకి తెలుసును సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనమే ఇన్షలైజ్ కూడా చేస్తామన్నట్టు ఇన్నిసార్లు ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అని మనకి తెలుసును మనం దాన్ని బేస్ చేసి రన్ చేస్తామన్నట్టు ఒకవేళ మనకి తెలియదు ఎన్నిసార్లు రన్ చేయబోతున్నాం ఈ లూప్ని అంటిల్ అండ్ లెస్ ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు నాకు ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉండాలి అనుకోండి అటువంటి టైం అప్పుడు విల్ గో విత్ ద వైల్ లూప్ ఈ రెండింటి గురించి ఫస్ట్ ఇంటాక్ట్ చూపిస్తాను అండ్ దెన్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ అవర్ ఎక్లిప్స్ ఓకే ఆల్ రైట్ గైస్ సో ఫస్ట్ వచ్చి ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుంది సో ఫర్ అనే కీబోర్డ్ అయితే ఉంటుంది ఆ తర్వాత విల్ హ్యావ్ లైక్ అన్ యూనో స్టేట్ వన్ స్టేట్ టూ అండ్ స్టేట్ యూనో స్టేట్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ లైక్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ సో స్కోప్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా బ్రేకెట్ ప్రైసెస్ సో ఆ బ్రైసెస్ లోపల మనకి ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అంటిల్ అన్లెస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్ డేటా అన్ని సార్లు అన్నది మన యొక్క బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇది అర్థం అవుతుంది అన్నట్టు ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈస్ ఎ కండిషన్ అండ్ దాట్ ఈస్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ మన సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉంది కండిషన్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్లాక్ కంటిన్యూస్లీ ఓకేనా సో ఈ కండిషన్ అనేది మనకి డెఫినెట్ గా తెలుసు ఈ కండిషన్ ఏమిస్తామంటే అప్ టు టెన్ దాకా రన్ అవ్వని చెప్తాం సో వీ నో దట్ కౌంట్ ఓకే టెన్ టైమ్స్ ఈ లూప్ రన్ అవ్వమని మనమే కండిషన్ రాస్తామన్నట్టు సో బట్ వెన్ వీ డజన్ నో లైక్ యూనో హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ వీ గోన్ టు రన్ ద లూప్ అండ్ అటువంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు విల్ గో విత్ ద వైల్డ్ లూప్ బట్ వైల్డ్ లూప్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకే సో ఫస్ట్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫర్
లైక్ వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు నాకు కంటిన్యూస్గా డేటా అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఓకేనా సో ఈ ఐ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తేనే లైక్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సో ఆ విధంగా ఎవ్రీ టైమ్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తేనే వాట్ విల్ హ్యాపన్ అవర్ లూప్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఓకేనా సో ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఈవెన్ మనం పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా చేయొచ్చును ఇన్ జనరల్ జనరల్గా మీకు అర్థం అవ్వాలనేసి ఇలా ఇస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ సిస్ అవుట్లో ఓకే ఐమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ లైక్ హలో సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేశాను అనుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపన్ హలో అనేది నాకు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఏదైతే వేరియబుల్ ఇన్సులైజ్ చేస్తామో మనం డేటా టైప్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్ ఇన్సులైజ్ చేస్తున్నాము ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అని సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఐ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఫైవ్ సో కండిషన్ ప్రకారం వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవే కదా ఆబ్వియస్లీ వన్ అనేది ఫైవ్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ లెస్ సార్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అవర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ ఓకేనా సో సెకండ్ టైమ్ లూప్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ సెకండ్ టైం చెక్ చేస్తుంది ఈజ్ ఇట్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎస్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సేమ్ వే ఫర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్త్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఐ వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది ఐ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెక్ చేస్తుంది ఎస్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ వీ సెట్ లైక్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ ఇంక్రీస్ అలాంగ్ విత్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద డేటా సో ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అనేది ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ సిక్స్ అయిపోయింది అన్నట్టు సిక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెక్ చేస్తుంది చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకేనా సిక్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఐ మీన్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ ఐమ్ సారీ కాయస్ సిక్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ ఓకే నాట్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ సో అప్పుడు ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద స్టేట్మెంట్ ఇంటర్నల్లీ సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నట్టు బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫా కండిషన్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ ఓకేనా ఇన్ బిట్వీన్ లో కూడా మీరు ఏదైనా బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ స్టిల్ యూస్ అ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో వాటి గురించి మనం చూద్దాం ఓకే లెట్ సే మనం ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ ఏదో మనం చూడాలి అనుకుంటే వాట్ ఐల్ డూ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ లైక్ ఐ ఓకేనా ఫస్ట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది సెకండ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉందని మీకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాల్యూ ఈస్ వన్ అండ్ సెకండ్ టైమ్ టూ థర్డ్ టైమ్ త్రీ అండ్ ఫోర్త్ టైమ్ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్త్ టైమ్ ఈస్ ఫైవ్ బట్ సిక్స్ టైమ్ సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్త్ సిక్స్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ obviously this statement will not execute our for loop will be internally breaked okay na ide internal ga jarige scenario annatu okay na internal ga so instead of you know uh, uh, i equal to i plus 1 you can provide like i plus plus okay na maybe if you wanted to increment by uh, you know uh, greater than 1 1 kante ekku ga increment cheyalanukunte you can use this way so ne 2 2 times ga increase cheyalanukunte you can use like this ipude em avutundi first time 1 1 plus 2 is 3 obviously okay and will we'll, it go to the next loop and malli em chestundi it will uh, it will print the statement and it will again add the data kada so 3 plus 2 is 5 so 5 less than 5 is satisfied and it will print the statement as 5 but what after next loop like 5 plus 2 is 7 7 is obviously not less than 5 so it will never print the statement again okay so idi guys one of loop ni ఇందుకోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇఫ్ వాంట్ టు పర్ఫామ్ సమ్ లాజిక్ ఇక్కడ సింపుల్ గా అయితే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద సినారీ ఓకే సో లెట్ సిమ్ ఇదర్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయబోతున్నారు అనుకోండి హౌ డూ యూ డూ దట్ సో వీ హ్యావ్ టు హైడ్రేట్ ద వాల్యూస్ మనం ఆ వాల్యూస్ ని హైడ్రేట్ చేస్తేనే విత్ యూజింగ్ అన్ లూప్స్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు డూ సమ్ మాడిఫికేషన్ సో లైక్ వన్ టు టెన్ వరకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఎలా మాడిఫికేషన్ చేస్తాం ఎలా హైడ్రేట్ చేస్తాం ఎలా చెక్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ లూపింగ్ ఓకే ఆబ్వియస్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ విల్ హైడ్రేట్ ద లూప్స్ అన్నట్టు సో మనం అరేస్ కాన్సెప
దిస్ బ్లాక్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఎవర్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంది ఓకే బికాస్ కండిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ సో అలా కాకుండా వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సమ్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ మన యొక్క వాల్యూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే ఇట్ సే వీ హ్యావ్ అన్ వాల్యూ కాల్ డా యూనో నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ నెంబర్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేంత వరకు లెట్ కన్సిడర్ ఓకే నెంబర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేంత వరకు నాకు ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకోండి వీ క్యాన్ డూ దట్ బట్ వెర్ ఇస్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ మిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఓకే ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ లేకుండా హౌ డు వీ డూ దాట్ బేసికలీ మనకి ఎలా నెంబర్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అవర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ నో స్టాపింగ్ ఓకేనా సో వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ యూనో increment to to make this condition to be break at some point okay so ikkada okay, entante number equal to excuse me equal to number plus 1 so this is an increment so every time on loop loop ku vachade appudu our i value will get uh, our number will be get incremented by 1 and uh, at some point like 35 times print aina tarvata what will happen obviously this condition will get failed so ikkada okay, condition satisfy ayyanta varaki if you want to perform some action will go with the while loop ikkada okay, chudandi సో ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ వరకే ప్రింట్ అయింది అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్సో టెర్మినేటెడ్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ అయిందా లేదా బ్రో అని నాకు డౌట్ ఉంటే నేను ఇక్కడ నెంబర్ అనేది ఇస్తున్నాను అన్నట్టు సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ అయింది వీ డోంట్ హ్యావ్ అప్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఓకే ఫ్రమ్ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఆల్ రైట్ దిస్ ఇస్ కాల్ డూపింగ్స్ ఓకే నౌ విల్ గెట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ జావా మెథడ్స్ ఓకే సో ఈ జావా మెథడ్స్ లో ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్ గా మెథడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం సో మెథడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ మీకు ఇంత ఇక్కడ చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై మెథడ్ ఓకే సో ఆ మెథడ్ ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే లెట్ సే ఒక లాజిక్ ఉంది ఆ లాజిక్ ని మనం ఒక టెన్ రిపోర్ట్స్ డెవలప్ చేస్తాం టెన్ రిపోర్ట్స్ లోనూ ఆ లాజిక్ రైట్ చేస్తాం ఆ లాజిక్ ఒక కోడ్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనుకోండి సో ప్రతి రిపోర్ట్ లోను ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లోను ఆ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మళ్ళీ 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 రాయాలి ఓకేనా సో దట్స్ లైక్ వెరీ హార్డ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ మోర్ మెమరీ ఓకేనా సో మన యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క స్కాలబిలిటీ కూడా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ రైట్ అట్ వన్ టైమ్ సో ఆ లాజిక్ ని ఒక్కసారి రాస్తాం ఎన్ని సార్లు కావాలో ఎక్కడెక్కడ కావాలో విల్ జస్ట్ రీయూస్ ద the entire logic by calling the method okay na a method anedi entante it will never execute until unless it is calling okay that's the magic of the method so meeku chupistanu so a method method in purpose then goes mane it is for uh, reusing many times without wasting the number of lines for the memory okay so in the example chupichinatte meeku chupistanu okay no worries so i'll remove this and you know method i create chestanu guys okay na so same way man ikkada ayithe public uh, static void main method create chestamo same way i'm just creating an a void and this is an addition method anukondi okay na addition so ee method lo uh, this is an method guys okay so ee method lo enu cheppadanu ante i'm going to have like a simple uh, uh, sys out like addition మెథడ్ అని ఒక పిన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ని ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేశాను అనుకోండి యూనో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాం బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ మన యొక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి బికాస్ వీ వీ హ్యావ్ ఇన్ కాల్ దిస్ మెథడ్ మన మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే నా మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది హౌ డూ యూ కాల్ దిస్ మెథడ్ సింప్లీ బై యూజింగ్ ద మెథడ్ నేమ్ అంతే దట్స్ ఇట్ so since this is like static method that we are trying to use in under static we doesn't want to create an instance to you know call the method and atom so we can non static either matter we can make an object create this method and call it but since this is also static we are using the same way good friend now it works okay <laughs> addition addition method and the execute in the not okay so if you want to see it i will try to remove this stuff obviously we will get an error aim error should end me we can't do that so you cannot make a static reference to the non static method addition okay na so ikkada entante um, static method lo non static method ni use cheyakoddu that, that's the actual rule if you wanted to access still we have to create an object for the method and what is the object uh, object gurinchi manam oops lo ekku chustam but uh, for the basic purpose i'm just showing you that how do we create an object so object is something like an instance uh, for a class guys class oka instance annatu okay so not more than that demo equal to 
test and a reference variable create just none for an object and obviously test demo so this is how we will create an object for a class guys so can I get a test demo and then then it's basically and class name a class name you should see a new keyword with a class name and the braces will makes like an object and that too so this is like we will be creating an instance of the class so you print and a class loan a 20 you know privately than a non-static methods static methods variables a 20 variables and a sorry using this reference we can able to access it and that too so test is a reference variable now so it is belonging to an object again so the object took a reference variable a test energy so I'll make it as test dot this will make sense and it will execute JSON and Condi it will execute the same that there won't be any error on it okay now so this is like in a simple way of declaring and a method guys okay now you can enter a method low we can able to pass the values as well it's great addition can I what I'll do I'll send 5 10 okay now so 5 10 and you can send just not and then obviously research is called other in other research is called and then we should provide the parameters okay now like create any variable values from send just now more same number of variable values in order to receive just call net to like integer a comma integer b then to integer number one comma integer number two in order to man approach just coach and that you can enter the addition method low I'm going to print a and b okay now a plus b and it's been just now you know 5 and 10 send just now 5 and 10 make that just print just now and that okay now so you print and the addition method in a class and it's on a issue as coach no if I wanted to do add okay now I could show any added values 5 and 10 is basically 15 so you could just under 100 is not it's like 105 proper or go to there is no issues and now so you could have one of what will happen if you provide a different data type values like let's say 5.01 see the chi double and japo channel by default it will consider it as double not take it to get a good by default it will consider it as double not float money could provide just arguments or she it is in the format of you know double and integer but addition method and other cheat is expecting integer and integer Wakati mana ki method changes kau mana recommend jas sandi. Rendu mana mana method ni kotga aku create jas kau mana tau sandi. Okay, so mana clear ke jadi this is wrong way. Kita mana double change jas nom, but here integer is expecting aneh. Okay, so it should also match mana kita. Eh, the value change jas namo, a value kura integer aye on dalan netto. So data type should be match always. Okay. And method should return the values also. Okay, now so let's say if you add just now add just now value return J L and Cody. How we do that? So like this way. Okay, instead of printing, the value in one way the add just now mo add just the value in one variable store just call and Cody. How do you store that? Okay, now let's say we have int of result. Result and this one after print shared and call kunta. We want that value. Our value base just Cody. E method lo some operation perform J L and Cody. How do you get the value from here to here our method loan value e method kill a research is going down so that's how the written statement will work okay now addition the values will be 25 and the second value is 25 so you put my tells no you could uh okay this is actually mistake in the end day yeah when a coach is not a correct error at an idea to me because you could uh on ad chase written just as a written just as the entity could uh it is an integer kaga so we should make void as an integer so why then is empty it's like very simple thing it doesn't have any written time when I didn't type my written in chate level and upon my body is really but here we're returning the value okay now so that's so that's why we got an error record man get a integer written just now but medium of wide each narrow that is not a correct cut on is even color to which in on it okay I'm saving no so you put it got a option a result value and if you wanted to uh, use it for your own purpose for business logics use just go to in best print just to be snow on it a color written just in valley nika as I'm just going to return just to be snow to really get a call just in a move this will read this will get the value of 50 that we received from this method okay now and that will get assigned to this variable our variable my business logic like on a call and put a value in use just go to know the symbol go up on a print just call now print just go to another like this okay in methods concept learning we have an one feature that is called a method overloading so a method overloading concept intended when you're trying to have 
same method name but different functionality on that so you can one method is a declare to some other addition and I see so same way what I'm going to do I'm going to use I'm going to have like an additional method as well I'm going to go to the method could have same name to declare just now but this time I'm gonna use a different data type okay now so double and here you can change about none at the same I'm gonna use like double so written type will also be double and that secret user and a same same method name okay now when we use like two methods with the same method name no matter what type of parameters number of parameters so when you want to matter a car do when you have the same method name if you declare more than one method as a same method name then that is called method overloading okay now so then key then method overloading key a into usage and day so if you are ready we can able to maintain the same method name because the functionality is same so functionality same go on up to do on a method names change are in the rule name later that so that's why if you wanted to use like an a same method but if you wanted to perform different actions then that's called method overloading so can i put sure and day i'm going to do this way so result two and it's nano so result too low 2.5 and and i'm sending like 2.5 again so you put in just an anate when you say when you do this way okay so you could written type could change your call not to that is like double because the new car written type value will be double and it because we know the written type of an the parameter which accept double is double okay cover t i'm just mentioning in that way so i'm just copying and pasting again so you place the intent i'm going to use result two okay so this will be like 5.0 not 50 so when save just run just choose channel let's see choose that up 50 and 5.0 See within the if you wanted to have a same method name but different logic then that's called method overloading. So the concept in this Japan and day if you are preparing for the interview definitely come equal method overloading and tandy mother or writing and tandy it won't be concept on me are to taro so method overriding good in G the advanced concepts about the project now so this is method overloading okay so a method overloading low same method name into support me no matter what you know uh what is the written type and uh, what number of arguments that we have and argument data type and all okay all right guys so if you want to choose the chi it's all about uh, java methods now we're going to talk about arrays see arrays manum in the kalda one maximum if you wanted to store more than uh one value in a single variable so if you want to choose any good one could have a single variable low what value is stored at my choose i'm on it to let's say in a 10 value store just call on condi at one time i put in 10 different variables create charlie okay now so allah car conta okay variable low if i wanted to store more than one one value and up to do then that is concept of arrays okay now so definition parang of juice are and a arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring and separate variable for each value okay now see could i could in two different ways i mentioned jason nano you know well arrays low direct value declare channel and conte even in a declare change you know lay do new array size declare jc later can store chase content on the use of the community data and this corny after what an available and data and store chase content and a then second is in syntax for it and that okay so miko already values handing on the knock variable to direct a values and source just about nano okay variable more than one values and source just come in i am and take and go for the first one and manum use of the community value this kunde our values and it in an area store just call and day then we will be declaring an array within size a size into a size work in my data and store just go on one at a size beyond that size we cannot able to store that is the biggest drawback of arrays okay now so he draw back new or come children gave we have an array list then we collection framework ship it up would explain yes and guys so can advance concept to my collection framework only then explain is a good than explain yes then okay all right so now let's work on practical practical stuff okay so friends about none and i'm going to declare and variable okay variable declares about the nano a variable in multiple values to just come on them then that is called obviously array okay now so we have to declare the brackets a square brackets and the variable name so you can score store just go about nano so score so g 50 80 70 90 so even then only scores need a store just going on that you got a more than one values now let's do just going on by separating and comma comma separate just going more than one values like the stores just call the number can now so you could uh you should definitely provide always the bracket so this this only denotes that this is an array 
ఓకేనా సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇది అరేస్ అనేది డినోట్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో అరే నుంచి వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకున్నాం ఓకే అరే నుంచి వాల్యూస్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం సో హౌ డూ వీ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అన్ అరే సో అరే నుంచి మనం వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అరేలో ఎలా వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతున్నాయని తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సో మనం ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూ వచ్చి ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ అదేంటి బ్రో ఫిఫ్టీ అండ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనే కదా ఉంది అని అడగచ్చు మీరు గైస్ మనం అరేల్లో వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అనేది జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఎయిటీ అనేది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ సెవెంటీ అనేది సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ నైంటీ అనేది థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ చూసిన వెంటనే నైంటీ అనేది ఫోర్త్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అని చెప్పేవరుద్ది బికాస్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో ప్లేస్ ఓకేనా అండ్ నా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఐ విల్ గో బై జీరో ఓకే and i'll try to save this and execute here ka chusara ante i got 50 okay uh, if i wanted to get the second index position that is 70 then i'll get like this 70 okay so same way if i wanted to uh, use in second approach uh, you know size declare chesin tarvata i wanted to store the values ankonde then i can uh, i can show you in demonstration for that as well so score equal to new int of size we should be mentioned here so i'm just mentioning the size as four so four elements mathrame indalo store cheskagalthaam annattu so ipudu ella ante like score dot uh, score of zeroth index position equal to 10 score of first index position ki oka value ochi 20 an assign chestunnanu score of second index position ki i'm assigning like 30 and score of that index position ki i'm assigning 40 okay so ipudu man four index positions ichcham kada score of fourth index position ki enduku data ayagadu ante no that is not possible ipudu nenu ee place lo score of fourth index position ichchan ankonde okay na like 50 so this is not possible annattu so idi manaku definitely error ga provide chestundi endukante index 4 annapudu it will it will allow us to store the data from 0 to 3 జీరో నుంచి త్రీ వరకు వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ అన్ క్యాపబిలిటీస్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ఫోర్ ఎలమెంట్స్ ఓకేనా దట్ విల్ ద అకౌంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ వన్ టూ త్రీ అంతే సో ఇక్కడికే ఫోర్ ఎలమెంట్స్ అయిపోయాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ ఇట్ విల్ గో అప్ టు ద ఫోర్ ఓకేనా సో మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్లేస్ను మీరు సైజ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ దట్ దట్స్ అవ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఓకే ఆ తర్వాత మీరు స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఈ క్యాన్ లూప్ త్రూ ద ఎలమెంట్స్ అన్నట్టు ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి కూడా మీరు ప్రింట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు లైక్ దిస్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో సో జీరో మీన్స్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఓకేనా ఇన్షలైజింగ్ ద వాల్యూ అండ్ ఐ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆఫ్ స్కోర్ డాట్ లెంత్ సో స్కోర్ యొక్క లెంత్ ఎంతో అంతవరకు నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ ఓకే లెస్ దెన్ దట్ లెంత్ అంతవరకు నాకు వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి ఐ విల్ డూ సిక్స్ అవుట్ ఓకే అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ ద ఐ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీరో నుంచి ఐ స్కోర్ 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 అనే యొక్క అరే యొక్క లెంత్ ఎంతో అంతవరకు మనకి ఐ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను జీరో వన్ టూ త్రీ సో అదేంటి బ్రో ఫోర్ కదా మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వరకు వచ్చిందంటే ఐ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ లెస్ దెన్ నాట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చుంటే నాకు ఫోర్ దాకా వచ్చి ఉండేది బట్ ఐ డజంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎందుకంటే అరే యొక్క యాక్చువల్ బిహేవియర్ కూడా అదే కదా ఎన్ మైనస్ వన్నే కదా కాబట్టి నేను ఇక్కడ లెస్ జస్ట్ లెస్ దెన్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ లే వాల్యూ ఉంది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లే వాల్యూ ఉందని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐ క్యాన్ గో విత్ దిస్ అప్రోచ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే స్కోర్ of this okay na and that's it you put in execute json and condi i'll get all the values based on this stuff okay like this 50 20 30 40 okay so yeah you put 10 10 i mean 10 20 30 40 sorry guys in the wrong age upon a day so i couldn't remember exactly now so even then come on a key uh i value which is zero on the for zero of uh uh i mean score of zero position lo undedi enti 10 kada so it is printing 10 same way for first position second position third position okay so all right guys uh, so this is all about and um, you know basic concepts so okay well mir already uh, declare chesina values ni kuda malli override cheyal anukunte you can override this way like 100 సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ నేను ఓవర్రైడ్ చేశాను అన్నట్టు ఆ వాల్యూని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఐ గెట్ హండ్రెడ్ ఎస్ జీరో ఇన్ ద పొజిషన్ ఓకే సిమిలర్లీ యూ క్యాన్ రిమూవ్ యూ
సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన అన్ని కూడా కంప్లీట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్ ఇంకమేట్ మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గాన్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఈ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్లలో మనం చూడబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఎన్క్యాప్చులేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమాఫిజం ఇన్నర్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్తో పాటు అట్ ద లాస్ట్లో మనం ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా చూడబోతున్నాం గాయస్ అదే కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకేనా సో ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్ని నేను మ్యాక్సిమం రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్తో పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో దట్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఫస్ట్ లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ సో జావా వరకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఏంటంటే గాయస్ ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఒక క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అంటూ ఉంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తామంటే మేజర్గా ఒక టూ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటాం గాయస్ ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ ఒక ఒక క్లాస్ వేరియబుల్స్ని మనం ఇన్సలైజ్ చేయాలనుకోండి యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ అటువంటి టైం అప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం అట్ ద సేమ్ టైం ఒక నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ వీ విల్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరేబుల్ యూజ్ చేసి మనం నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ని స్టాటిక్ స్టాటిక్ మెథడ్స్లో యూజ్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం ఈ టూ రీజన్స్ వల్లే మనం ఎక్కువగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం యా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉండే ఒక ఒక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీ క్యాన్ మెయింటైన్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ గైస్ ఓకేనా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్కి వీ క్యాన్ మెయింటైన్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ అండ్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్స్ కూడా ఓకే సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అయితే చూద్దాం లెట్స్ మూవ్ టు ఎక్లిప్స్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఇండివిజువల్కి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను గైస్ సో దట్ మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకే సో నేను స్టూడెంట్ వన్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇందులో ఒక ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను గైస్ ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ నేమ్ ఏంటంటే నేమ్ ఓకే లేదంటే సింపుల్గా స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఇద్దాం ఓకే స్టూడెంట్ నేమ్ ఓకే సో దట్స్ అ ఫీల్డ్ నేమ్ సో నేను ఈ ఫీల్డ్కి ఏ వాల్యూ అయితే ప్రజెంట్ అసైన్ చేయట్లేదు అండ్ దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఒక అడిషనల్ మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఆ మెథడ్ ఎందుకోసం అంటే ఫర్ ప్రింటింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఓకే సో మెథడ్ నేమ్ అంటే గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ సో ఈ మెథడ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్గా ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ సిస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అయితే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకే ఆల్ రైట్ సో నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను గాయస్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లోని ఫీల్డ్స్ నేను ఇండివిజువల్గా మన యొక్క టెస్ట్ డెమో క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి దెన్ హౌ క్యాన్ ఐ హౌ హౌ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇక్కడ చూసారంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ ఇది వచ్చి ఒక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఈ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్లాస్ ఫీల్డ్ డిక్లేర్ చేసామో ఈ క్లాస్ ఫీల్డ్ని ఇన్సలైజ్ చేయాలనుకోండి ఈ క్లాస్ ఫీల్డ్కి ఐ మీన్ ఈ క్లాస్ వేరియబుల్ నేమ్కి మనం ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బై డూయింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్సలైజేషన్ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఎలా ఇన్సలైజ్ చేస్తాం దట్స్ ఓన్లీ వెన్ పాసిబుల్ వెన్ వెర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా దానికి కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నట్టు సో ఇందాక చెప్పిన టూ రిక్వైర్మెంట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను గాయస్ సో ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని అసైన్ చేయాలనుకున్నామంటే ఇక్కడ ఉండే వేరియబుల్కి మనం డేటా పాస్ చేయాలనుకున్నామంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ లైక్ అ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ దానికి కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అయితే ఉండాలి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం సింటాక్స్ మనం ఇందాకే చూసాం గాయస్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ క్రియేట్ అన్ క్లాస్ నేమ్ ఓకే క్లాస్ నేమ్ అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ సో ఆ రిఫరెన్స్ వ
ఓకేనా సో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే నేమ్తోనే మనకు మెథడ్ ఉంటుంది దట్ మెథడ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే సో లైక్ దిస్ సింపుల్ సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ని ఇన్సలైజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూని ఈ మెథడ్ విల్ హ్యావ్ అన్ కెపబిలిటీ టు అక్సెప్ట్ ద వాల్యూ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇన్సలైజ్ అవుతుంది గాయస్ మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఏం పాస్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది జేవిఎం విల్ ఇన్సలైజ్ బట్ వెన్ ఎవర్ యూర్ పాసింగ్ సమ్ వాల్యూ ఓకేనా సో మనం ఏదైనా ఒక పారామీటర్ వాల్యూస్ పాస్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ ఇన్షలైజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ మాన్యువల్లీ అలాంగ్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ దట్ వీఆర్ దట్ వీ నీడెడ్ ఓకేనా మనకి ఎన్ని ఎన్ని పారామీటర్స్ ద్వారా మనం వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నామో అన్ని పారామీటర్స్ వాల్యూస్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు వైల్ క్రియేటింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ వీర్ క్రియేటింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ బై డిఫాల్ట్ వెన్ ఎవర్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో యూ ఓన్ బిలీవ్ ఇప్పుడు చూడండి కాదు నేను సింపుల్గా ఒక సిస్ అవుట్ ఇస్తున్నాను సిస్ అవుట్లో ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వన్ ఓకే స్టూడెంట్ వన్ క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను నేను రన్ చేశాను అనుకోండి యూనో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ నా చూడండి కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నేను ఏమే చేయలేదు జస్ట్ ఒక యూనో ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే వాట్ హ్యాపనింగ్ హియర్ బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది గాయస్ ఓకేనా సో అదే చెప్తున్నాను మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో వెంటనే ఆ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మన కన్స్ట్రక్టర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మన రిమైనింగ్ మెథడ్స్ కాకుండా ఎందుకు కన్స్ట్రక్టరే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే వై బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఇస్ అన్ రీజన్ ఎందుకంటే ఫర్ ఇనిషియలైజింగ్ దిస్ ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఫీల్డ్లో దిస్ డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏంటి ద వాల్యూ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ వైల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా a value ni i'm just trying to assign it to the variable called student name which is belonging to student one class simple kada so ipudu ee field ipude edaithe mana field declare chesamo dan mana assign cheskuntunnamo idu vachi maniki first execute avutundi anante constructor declare chesadappude so constructor declare chesadappude maniki manaku student name yokka value join ayipothundi aa tarvata manu em method anna use cheskunnappudu aa student yokka name join ayina manaku print avutundi annattu ఓకేనా ఒకవేళ మనకి ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రింట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనుకోండి మనం అప్పుడు ఏమవుతుంది బై డిఫాల్ట్ మనకి మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ నల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇట్ ఇట్ వోంట్ ఇన్షలైజ్ ఓకేనా సో అందుకే మనకి ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ అవర్ వాల్యూస్ దట్ వీ ట్రైంగ్ టు ఇన్షలైజ్ విల్ బీ ఇన్షలైజ్ బిఫోర్ ఇట్ యూసేజ్ ఓకేనా ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఆ వేరియబుల్కి వాల్యూ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారానే క్రియేట్ చేస్తాను పాస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ అన్ స్టాటిక్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకొని గెట్ స్టూడెంట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాట్ గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను సో నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఓకేనా డైరెక్ట్గా ఐ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ నా సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఐ గాట్ ద నేమ్ కాల్ జాన్ సో ఇప్పుడు మనం చూసిన అన్ని వాల్యూస్ ప్రకారం చూసారంటే వీ నీట్ అండర్స్టాండ్ ద లాస్ట్ వన్ సో ఈ ఇనిషియలైజేషన్ ఓకే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని స్టాటిక్ మెథడ్లు యూజ్ చేయడం ఓకే చూసాం అండ్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ మెయింటైన్ ఇట్స్ ఓన్ స్టేట్ అన్నారు కదా అది ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తుందని అడిగారు అనుకోండి సో ఐల్ క్రియేట్ అన్ అనదర్ స్టేట్ ఓకేనా అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నేమ్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈస్ ఓబిజెట్ టూ ఓకేనా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను స్మిత్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఇట్స్ ఓన్ స్టేట్ వాల్యూ ఈస్ స్మిత్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఇట్స్ ఓన్ స్టేట్ వాల్యూ ఈస్ జాన్ సో ఇప్పుడు నేను ఓబిజెట్ టూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నాకు జాన్ అని ప్రింట్ అవ్వదు నాకేమో ప్రింట్ అవుతుంది అంటే స్మిత్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నా ఇప్పుడు చూస్తారంటే నాకు స్మిత్ అని ప్రింట్ అయ్యింది సో వెన్ 
యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అనేది ఏంటంటే మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసే దానికి డేటా టైప్ ముందు మనం ఏం చేస్తాం పబ్లికా స్టాటికా ప్రైవేటా అనేది ఐ మీన్ పబ్లికా ప్రైవేటా డిఫాల్టా లేదంటే ప్రొటెక్టెడ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఇది ప్రైవేట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ బదులు పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సో అదే మనం యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అన్నట్టు సో యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద స్కోప్ స్కోప్ అదేంటి బ్రో అంటే ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్కి స్కోప్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుందంటే ఈ క్లాస్ వరకే ఉంటుంది సో ఈ క్లాస్ దాటి ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి ఐ కెనాట్ ఎబుల్ టు యాక్సెస్ ఇక్కడ చూడండి ఈవెన్ దో నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద స్టూడెంట్ నేమ్ డైరెక్ట్లీ So, get kit and use shake and directly access shell and kundna no. So, if you see, okay. So, I had removed object 2. Let's have the same object 1 reference, okay na? If you produce that, I will get an error. If you produce that, the method student name is undefined. Okay. Student name and kundna no. Okay. I'm just trying to get the student name variable, not in method. In the kind of method, I'm going to define chaler kada already. That's fine. If you produce that, the student 1 dot student name is not visible. అంటే స్టూడెంట్ వన్ అనేది ఏంటంటే ఆ క్లాస్లో స్టూడెంట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ అది విజిబుల్గా ఉండదు అన్నట్టు రీజన్ ఏంటంటే మనం ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్కి లేదా మెథడ్స్కి స్కోప్ ఎంతవరకు అంటే ఆ క్లాస్ వరకు అన్నట్టు ఆ క్లాస్ దాటి మనం ఇంకో క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ దానికి మనం ఏం చేయాలంటే గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ గెటర్స్ యూజ్ చేసుకొని గెట్ చేసుకోవచ్చును సెటర్స్ యూజ్ చేసుకొని వ్యాల్యూ సెట్ చేసుకోవచ్చును సెటర్స్ అంటే ద సేమ్ వే ఇప్పుడు చూసారనుకోండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో సేమ్ ఆపరేషన్ విల్ పర్ఫామ్ అండర్ సెటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా సో సేమ్ ఆపరేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెట్ ఐ విల్ యూస్ లైక్ సెట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ రిసీవ్ ద వాల్యూ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీసెట్ ద వాల్యూ ఫర్ ద స్టూడెంట్ నేమ్ సో ఇది సెటర్ అంటాం ఇది గెటర్ అంటాం ప్రతి ఫీల్డ్కి వీ వీ క్యాన్ యూస్ లైక్ సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద స్టేట్ వాల్యూస్ ఫర్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద వాల్యూస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ వాల్యూ నేను సెటర్స్ యూజ్ చేస్తాను అన్నట్టు బట్ ఈ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి సెట్ చేసి కదా బోర్డు అంటే ఎస్ సెట్ చేయొచ్చును ఎంతవరకు అప్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సలైజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ హౌ కెన్ ఐ చేంజ్ ద వాల్యూ ఓకేనా నాకు అక్సెసే లేదు ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ నాకు అక్సెస్ లేదు నేను సెటర్స్ ద్వారా ఐ కెన్ ఎబుల్ టు సెట్ ద ఫీల్స్ అని ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఓబీజే డాట్ ఓకే సెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్మిత్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నేను స్టిల్ ఓబీజేని యూజ్ చేస్తున్నాను గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ద్వారా వాల్యూ గెట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నాకు స్మిత్ అని వస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ ఈ స్టేట్ ప్రకారం జానే బట్ ఆఫ్టర్ ద జాన్ ఇన్షలైజేషన్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వాల్యూని చేయించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను యూజింగ్ సెటర్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఐ విల్ గెట్ స్మిత్ అదేంటి ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ ప్రకారం వాల్యూ జాన్ కదా మనకి ఎందుకు స్మిత్ వస్తుందని మీరు అడగకూడదు ఓకేనా రీజన్ ఏంటంటే దానికి యాక్చువల్ రీజన్ ఇలా మీరు అలా అడిగినా దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారంటే ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్న సెటర్ ఈ సెటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ పర్ఫామ్ ద సేమ్ ఆపరేషన్ సిమిలర్ టు ద కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఏం ఆపరేషన్ చేస్తాం వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఆ వాల్యూని స్టూడెంట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఓకే సో బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు అక్సెస్ దిస్ ఫీల్డ్ మనం టాపిక్ దైవేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నట్టు నాకు తెలిసి ఓకేనా ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఉంది కదా so private declare jaise it will have the scope up to this class alone not more than that class okay all right so adhe vidhangane public ok scope untundi default ok scope untundi protected ok scope untundi so ee scopes anit gurinchi taka 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 cheyadam okay the first one is public public access modifier anedi entante ah the public ok scope entha varaku untundante aa code ok scope vachi anni class ki available ga untund annatu there is no restrictions okay na and the second one is private so if private uh, access modifier ok scope manu indaka chusamu it has an accessibility within the declared class a class varike anatu ma class dhaati use cheyalante that is not even possible then uh, default when you talking about default default ok scope entha varike ante a complete package variki okay na so ipudu manu ee package lo manu default ane అక్సెస్ స్పెసిఫై ద్వారా డిక్లేర్ చేసామనుకో ఈ దీని యొక్క స్కోప్ ఎంతవరకు అంటే అప్ టు దిస్ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ మనకు ప్యాకేజ్ సోర్స్ లోపల ప్యాకేజ్ ఉంది కదా ఈ ప్యాకేజ్ లోపల ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నా
సబ్ క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో అడిషనల్ టు దట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ప్యాకేజ్ వరకు అక్సెసబుల్ బట్ అడిషనల్ టు దట్ ఏముంది ఇక్కడ సబ్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాసెస్ అనేది ఏంటంటే డిరైవ్ క్లాసెస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఒక పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ వచ్చినప్పుడు మీకు సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి సూపర్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అని అర్థమవుతుంది సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక ఇంకొక క్లాస్ డిరైవ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ కాల్ సబ్ క్లాస్ సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండే ఫీల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో అక్సెస్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ and protected okay na yeah so ive guys manaku major ga use chese access modifiers undeve ive 4a mana major ga em use chestam ante public and private ekku ga use chestuntam annattu okay so let's go to the next concept called encapsulation so ee encapsulation concept entante uh, it is like very general concept guys indulo uh, you know nothing much is there so simple concept so ee simple concept entante మన దగ్గర మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి ఆ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ క్యాప్చులేషన్ అంటాం సో డెఫినేషన్ పరంగా చూసారనుకోండి ఎన్ క్యాప్చులేషన్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బండలింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ సైడ్ అ సింగిల్ క్లాస్ ఒకే క్లాస్లో ఫీల్డ్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఉంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ క్యాప్చులేషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్క్యాప్చులేషన్ అని అడిగారనుకోండి ఐ వుడ్ సే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం చూసిందే ఇట్స్ అన్ ఎన్క్యాప్చులేషన్ ఓకేనా సో ఈ ఎన్క్యాప్చులేషన్ మీన్స్ ఒక ఫీల్డ్ ఐ మీన్ ఆ క్లాస్లో ఫీల్డ్స్ ఉండాలి ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ మాత్రమే ఉండాలి దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్క్యాప్చులేషన్ ఓకేనా సో ఈ అదంతా ఓకే బ్రో ఒక మెథడ్ ఉన్న ఒక కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉండాలి ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన మెథడ్సే ఉండాలి ఫైన్ అది అలా ఎందుకు ఉండాలి ఓకేనా సో దట్స్ ఎ క్వశ్చన్ దీనివల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అని అనేసి మీరు నన్ను అడగాలన్నట్టు సో దాని రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రోచ్ ఫర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు సమ్ ఆఫ్ ద డేటా ఫీల్డ్స్ సో మనం ఒక వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక క్లాస్లో ఆ వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నట్టు సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మనం వాల్యూస్ అనేది అప్డేట్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అనేది మాడిఫై చేస్తానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది సో దానివల్ల మనం ఆ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్స్ అవి వచ్చి డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు విల్ గో విత్ ఇన్ క్యాప్చులేషన్ ఓకేనా సో డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం ఇండైరెక్ట్గా అని అడితే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ కూడా చూసాం ఇండైరెక్ట్గానే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్గానే అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ చూసారంటే డిక్లేర్ అ క్లాస్ వేరియబుల్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఓకే దట్స్ వాట్ వీ డీట్ ఓకేనా మనం క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అండ్ ప్రొవైడ్ అ పబ్లిక్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ టు యాక్సెస్ అండ్ అప్డేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ సో ఇక్కడ ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం మనం పబ్లిక్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో దట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అండ్ అప్డేట్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ simple so this is the concept of encapsulation so manam uh, already encapsulation gurinchi chusam ippudu dani ka real time scenario kuda chusam annatu okay na i mean already explain chesanu mundugane but one concept vachina appudu inkok sari revise chesam annatu okay and let's go to the next one is inheritance guys inheritance concept anedi mana java lo major role play chestund annatu దీనివల్ల మనకు చాలా యూజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ డిరైవ్ అవడమే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఓకేనా సో డిరైవింగ్ అ న్యూ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ డిరైవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ ఓకేనా మనకి ఏంటి యూజ్ అంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ డిరైవ్ అయ్యే డిరైవ్ అయ్యే ఐ మీన్ డిరైవింగ్ అయ్యేటప్పుడు వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా డిరైవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా లెట్ సే పేరెంట్ క్లాస్లో కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ పెద్ద పెద్ద లాజిక్ రాసిన కోర్స్ ఉందనుకోండి పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఆ పెద్ద పెద్ద లాజిక్ కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చైల్డ్ క్లాస్కి బై డిఫాల్ట్ అక్సెసబుల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఆ ప్లేస్లో ఏంటంటే వీ డజన్ వాంట్ టు రైట్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో హీర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ కోడ్ రీజబులిటీ ఓకేనా
అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ సో ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను దాట్ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాడ్ ఓకే సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చూడాలనుకోండి వాట్ ఐ విల్ డూ నావ్ ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేనా సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఆ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి దట్స్ వాట్ అవర్ యాక్చువల్ ఎయిమ్ ఈస్ ఓకేనా సో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను సేమ్ వే లైక్ స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ వన్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ స్టూడెంట్ వన్లో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ టు డిక్లేర్ అండ్ సింపుల్ మెథడ్ ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేయబోతున్నాను క్యాస్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఆ మెథడ్ని నేను ఐ మీన్ ఈ క్లాస్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ డెరవ్ అయ్యేటప్పుడు క్లాస్ ఏలో ఉండే మెథడ్స్ అన్నిటిని కూడా క్లాస్ బిల్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతానా లేదనేసి మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ క్లాస్ వన్ క్లాస్ ఏ అనేది ఏంటంటే క్లాస్ వన్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి అట్ ప్రజెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ అండ్ మెథడ్ పబ్లిక్ వైడ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ స్టూడెంట్ నేమ్ సంథింగ్ ఓకేనా గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఓకేనా ఇలానే ఒక మెథడ్ ఉంది సో ఈ మెథడ్లో నేను సిస్ అవుట్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే జాన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఒక క్లాస్ ఆ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉంది ఓకేనా ఆ మెథడ్లో వీ ఆర్ కన్సల్ వాకింగ్ ద స్టూడెంట్ నేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇన్హెరిట్ చేయబోతున్నాను సో ఈ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా ద క్లాస్ నేమ్ కాల్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ టూ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ వన్ సో క్లాస్ వన్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసిన క్లాస్ ఇది అనేసి ఎలా చె ఎలా తెలుస్తుంది వి హ్యావ్ టు యూస్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్స్ ఎక్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వన్ సో గైస్ రిమెంబర్ ఎక్స్టెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎక్స్టెన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తేనే మనం క్లాస్ వన్ నుంచి క్లాస్ టూ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ వన్ నుంచే కదా క్లాస్ టూ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు క్లాస్ టూ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకొని క్లాస్ వన్లోని డీటెయిల్స్ స్కెచ్ చేసుకోవచ్చా అంటే అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే క్లాస్ టూకి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాను సో స్టూడెంట్ టూ ఈక్వల్ టు ఓబిజే ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ టూ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టూడెంట్ టూకి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేశాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా రికమెండ్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో విచ్ మీన్స్ నేను స్టూడెంట్ టూ ఎటువంటి క్లాస్ డిక్లేర్ చేయలేదు బట్ స్టిల్ స్టూడెంట్ వన్లో ఉండే డేటా ఇట్ ఈస్ అక్సెసబుల్ ఫర్ మీ ఓకేనా స్టూడెంట్ వన్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓకేనా నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి రన్ చేశాను అనుకోండి ఐ కాట్ లైక్ జాన్ ఇలా వచ్చింది ఐ డెంట్ మెన్షన్ ఎనీ కోడ్ ఐ డెంట్ మెన్షన్ ఎనీ మెథడ్ కాల్ గెట్ స్టూడెంట్ బట్ స్టిల్ నాకు గెట్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వన్ ఓకే అలా అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ వన్లోని డేటాని నేను ఓవర్ రైడ్ కూడా చేయొచ్చాను అన్నట్టు సో ఈ మెథడ్ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు నా ఓన్ క్లాస్లో నేను ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు ఇక్కడ చూసారంటే స్మిత్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేశాను అనుకోండి ఐ విల్ గెట్ స్మిత్ రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓకే సో ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో మనం మార్చుకోవచ్చు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓకే నా గాయస్ సో లెట్ సే సేమ్ వే ఇలా సేమ్ వే నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇంకొక క్లాస్ ఇంకొక క్లాస్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఆ ఇంకొక క్లాస్లో నేను దీన్ని మళ్ళీ మార్చుకుంటాను ఓకేనా సో ఆ ఇంకొక క్లాస్ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టూ లెట్స్ సే స్టూడెంట్ త్రీ క్రియేట్ చేస్తాను దట్ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టూ ఓకే స్టూడెంట్ త్రీ క్రియేట్ చేస్తాను దట్ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టూ ఆ స్టూడెంట్ త్రీలో కూడా నేను ఈ మెథడ్ వేసుకుంటాను అన్నట్టు బట్ డిఫరెంట్ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తాను అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూసారంటే సేమ్ మెథడ్ బట్ డిఫరెంట్ ఫార్మెట్స్ ఓకేనా దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ సో ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటేనే ఇట్ విల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద
excuse me guys same method name same method ni on a different format lo use cheskuntam anatu this is called polymorphism at the same time this is also called as method overriding okay na so ipudu manaku ardham ay untundi what is mean by method overriding and uh, code reusability anedi enti anedi ardham ay untundi anatu okay now let's go to polymorphism <laughs> already manu a concept cheyesam just meeku walk through maatrame isthanu so same way definition paranga Performing in a single action in different ways. Okay, choose our end. I'm just performing the same action. Okay, na get uh, get student name, get student name. But every time I'll perform, I'll performing in an different ways. Okay, na so there are different logic starts coach no, but same method still. So this method, ikada ikada declare this one. I'm just trying to uh, reuse multiple times. Okay, na uh, reuse different different times. That is called polymorphism. Okay, so we're done with the concept. let's move to the next concept inner class so inner class concept entante oka class level onkoka class use cheyadam that is called nested class an kuda antam so ikka chusarante the purpose of nested class is to group the classes that belongs together ante oke concept ku sambandhinchina oke group oke blueprint ku sambandhinchina classes anni kuda oke class lopala class ku raskovali anukunnappudu then we'll go with the inheritance concept i mean sorry inner classes concept okay na deeni valla manaki em use ante we will get like more code readability and maintenance so code readability ante manaku telisindi easy ga manavalla code understand cheyadam avutundi and maintenance means obviously uh, we can able to manage in a very good manner ante uh, oka category sambandhinchina code anta oke okay code lo unte then we can easily uh, do whatever the manipulation that we need manu easy ga maintain kuda cheyachu annattu ओके सो मैं एग्जापल चुनाव चूँ के मोबाइल लट्स कंसीडर मोबाइल मोबाइल ओके सो मोबाइल अने क्लास अनर क्लास चाह उ लाइक प्रोसेसर कैमरा सो इन चूसर प्रोसेसर चूसर प्रो मोबाइल की संबंधी फील्ड चुदा फस्ट ओके सो मोबाइल विल बी कंसीडर्ड ऐस अवटर क्लास ओके दट इज लैक क्लास ए अं क्लास बी अने प्रोसेसर चूस सो क्लास ए कोई फील्स उ क्लास ए के फील्स अंत मोबाइल ब्रांड तरवा मोबाइल ब्रांड मोडल ब्रांड को मोडल उ अट्ठे फील्स उ क्लास बी अने इट्स लाइक एन इनर क्लास कदा सो इनर क्लास एटाइए प्रोसेसर कैमरा प्रोसेसर को नेम मोडल उ सो अदे विधा प्रोसेसर की ओर नेम मोडल अंड दिन पिक्सल ओके रेर कैमरा प्रिंट कैमरा ओके आल दीज थिंग विल बी दे सो अवी मन कैमरा प्रोसेसर इंका इंकेमना उसे अवी इनर क्लास का वस्तु अवटर क्लास अने इट्स लैक एन ब्लू प्रिंट ओके लाइक मोबाइल सिंपल के एग्जापल से चाहता है टक् टक् अर्थम चूँ चूँ इन सो एम जस्ट गोन टू रिमूव दिश वन फ्रम हियर सो इपड़े ऐम जस्ट क्रिएट अ क्लास ओके क्लास काल मोबाइल मोबाइल इंदा चुपना सेम एग्जापल अंड इनर क्लास ईज प्रोसेसर ओके सो इवीं मोबाइल मोबाइल दाख संबंध को चूसर ऐम यूजिंग लैक एन स्ट्रिंग डेटा काल मोबाइल नेम ओके मोबाइल नेम इज ईक्वल टू बै डिफाट वाल्यू वन प्लस ओके सो इनर क्लास चूँ के इनर क्लास सेम वे एम डिंग एंड स्ट्रिंग लैक एंड प्रोसेसर नेम ओके सो प्रोसेसर नेम इज लैक स्ना ड्रागन dragon okay so snap dragon so if you choose our entity mobile name and uh, mobile mobile class undi uh, it's an outer class and browser in the inner class so the same way mirunko inner classes could create you know like uh, you know camera something something and okay na so if you e mobile outer class no ni data manual access cheskuntam simple uh, what we'll do we'll create an object for the outer class ela create chestam outer class anedi chi class class ok name enti mobile okay na so mobile lo nenu em chestanante outer and ok reference variable isukuntanu new mobile So that's it. We have created the variable. I mean, object. Using that object, I can able to access the variable. Okay. So you can just write a sys out outer dot mobile name. That's it. So if we run this and run it, I can able to get the mobile name. Okay. So this is like outer class. So inner class kela object create just some inner class object create chhara me kuchh different. Okay. Now you can just write if you wanted to create an inner class object, uh, inner class object, we should have a reference of outer class as well. Like this mobile dot processor. Okay. Is equal to inner inner and then then day. I'm sorry. I said is equal to before. I'm sorry for that. So um, outer class dot inner class reference um, inner and then then take a variable name 
and i'm going to create an object ee object ki ante inner inner class object create cheyalante outer class object reference undali outer class object reference enti outer okay you can use like simply outer dot new uh, processor okay that's it we are done creating of inner class object okay na so ikkada same way this out ikkada em chestanante inner dot processor name produce and the one plus snapdragon so even then a man um okay category someone in china details and your class or app channel and could not do code read to code readability bound in the maintenance bound in the so this is a concept of nested class or inner class okay so now let's go to abstraction okay the most interesting concept in oops concept so if you are going to choose the name make interesting on the two under coverage guys but the abstraction is like really interesting concept okay so the abstraction concept in ten day abstraction is a process of hiding the certain information and showing only essential information to the user so the definition in correct is a pal and day let's consider the atm okay now let's consider an atm on an atm kill them guys atm kelly money withdraw just some money deposit just some everything is fine but when you atm will not do if you see we are accessing an ui okay now a ui low will select money deposit shape of nama withdraw shape of nama to select chest on gala so that is called showing an essential information to the user but what we are hiding there i can make him hide just now internal ga jariga process and it hide just now and it so when you when you perform when you're performing like withdraw option but we draw on glitching on a what's happening internally internal gain jaruk in the down well among money or sunday okay so similar way when you're trying to perform deposit operation with deposit and click just now to click just event and a what's happening internally so this is the concept of abstraction so internal process and hide jc essential information more than we used to put a may abstraction and everything okay now see e concept me we can able to achieve using uh you know two stuffs what i intend a abstract class use chasing we can able to achieve and second thing is using interfaces we can achieve this stuff so you run do concept use chasing we can achieve the abstraction and let them okay now so make you put a example to be stano then we'll start doing coding okay so this is an example guys the example which is a rent day let's consider an abstraction of the interface with the name called vehicles okay now so vehicles and abstraction or let the interface on then come down okay now so the vehicles low we are having like few methods okay now so get fuel type get mileage get color so if feels and knee it is pretty much common for all the vehicles let's imagine you bike this condi car this condi airplane this condi a this kuna fuel type is common method okay na and mileage is common method and color is common method so even ni kuda you know as part of abstraction and then day abstraction and interface and then day we will declare the body i mean we'll we will declare the you know methods but internal ga body content and the we we will not declare here and at all what what is someone that's in a methods what what do they get to implement just going to the net okay so we concept at the moment we're going to now you could make a student day you could method mother my declare chase that oh internal content we could declare chate level which means when a key uh only essential information mother we can be sunday internal 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 implementation and money confusion on it when you see this stuff okay so internal games are thunder and day when it when you're talking about bike vehicle so bike will have uh its own method like get fuel type and it will implement in its own way ओके अदे मध्य का एरोप्लेन एरोप्लेन कोड़ा गेट फ्यूल टाइप अने मेथड नेसेसरी सो अदि दाने ताई ने टिम्प्लीमेंट चेस कुंटन दाना इट विल रिटर्न व्हाइट पेट्रोल सो सिमिलर वे कार सो मानो इन्हीं व्हीकल्स इस कुन्ना आह वो का व्हीकल योग का इट्स ओन मेथड्स अने भी दाने ताई ने टुंटन दी दाने ताई ने टू � which means like declaring uh, one single method and performing in multiple action okay now same 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 definition for the polymorphism as well but uh, in fact in 10 day uh, we will show the essential information and we'll hide the internal implementation and that so these are all the internal implementation we will be hiding so we could put a real-time example in hands on just to be stano not this example that's a different one so that makes an easy to understand out in the okay let's get started with uh, abstract class okay so you abstract classes and interfaces you don't need to do our abstraction and 
అచీవ్ చేయచ్చు అని చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ చూద్దాం సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కానీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ దట్స్ ట్రూ ఓకే అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్కి ఒక రిస్ట్రిక్షన్ అయితే ఉంది కాదు సార్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటంటే వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ నో ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అదేంటి బ్రూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయబోతే దెన్ హౌ క్యాన్ వీ యూనో యాక్సెస్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫీల్ క్లాసెస్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ ఎలా మనం ఇంకొక క్లాస్లో అక్సెస్ చేసుకుంటాం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు గైస్ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని ఇంకొక క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసింది అనుకోండి దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఆ మెథడ్లో ఉండే అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇట్ ఈస్ అక్సెసబుల్ ఫర్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఓకే దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గైస్ ఓకే అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే um it will hold only the uh, you know method name but there won't be any body okay na no, body implementation anedi manu e method ki aithe extends chestunnamo inherit chestunnamo aa classes taginattu methods ni manu implement chestuntam annattu okay so yeah that's what that's that's another part all right so manu ippudu ee abstract class gurinchi aithe in detail ga example dara chuddam okay so now i'm going to create an abstract class now abstract class and the class name is student student and okay class create just now and a student and a class low um, I'm, I'm going to define a method okay like uh, uh, get name and get age run day run the methods tickler shape of now are run the methods could abstract methods substract methods are radical just some public um, uh, abstract um, written type void and then method name get name and similarly public abstract void get h okay na so you choose are ante whatever the methods that we are declaring here it's an abstract method guys okay na so this won't have any implementation on it so it will have only declaration part so manam edaithe method edaithe class manam extend chestunnamo from abstract class it can declare by its own okay na let's say you know class extend chestunnam anukundam okay na for example uh, class um, student okay student 1 this is a class name that i'm trying to extends from abstract uh abstract means <laughs> abstract class okay that is called student not abstract <laughs> so current ante manaki ventane error vachin chudandi so error ki meaning entante um, there is an chudandi the type student 1 must implement the inherited abstract method student dot get name so current ante basic manam edaithe abstract classes declare chestunnamo Uh, I mean, abstract methods declare just in the name of any abstract methods who inherit chase in a classes to implement definite guys here Ali okay and definitely implement chase call it so no matter me reward all and could not have water done could not and is no matter so if that is an abstract method which means we had declare only only implement only declaration uh, not implemented body so at one time I put those methods should be implemented by inherited classes simple as a volunteer సో ఇక్కడ యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంది కదా యాడ్ చేసిన వాడిని చూడండి బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఏ మెథడ్స్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్గా ఉన్నాయో మన క్లాస్లో అవన్నీ యాడ్ అయిపోయాయి అన్నట్టు సో వీ డోంట్ వాంట్ హ్యావ్ లైక్ అండ్ ఓవర్ రైడెడ్ అండ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ యూ కెన్ రిమూవ్ దీస్ థింగ్స్ ఆటో జనరేటర్ అండ్ ఆల్ సో ఇక్కడ మన టూ మెథడ్స్ అయితే బై డిఫాల్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి కాస్ బికాస్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అబ్స్టాక్ట్ క్లాస్ ఓకేనా అబ్స్టాక్ట్ క్లాస్లో ఏదైతే మెథడ్స్ ఉంటాయి అబ్స్టాక్ట్ మెథడ్స్ వాటిని అన్నిటినీ మనం ఇన్హెరిట్ చేసే క్లాసెస్లో మనం బై డిఫాల్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేయాలి డెఫినెట్గా అంటే మనకు మనకు నచ్చినట్టు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్ వన్ నేమ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాస్క్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ వన్ నేమ్ ఐ విల్ సే స్టూడెంట్ వన్ నేమ్ ఇస్ జాన్ ఓకే అండ్ స్టూడెంట్ టూ నేమ్ స్టూడెంట్ వన్ నేమ్ యొక్క ఏజ్ అడిగారనుకో ఐ విల్ సే ట్వంటీ టూ ఓకే సో సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ స్టూడెంట్ టూ ఓకేనా స్టూడెంట్ టూ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ అబ్స్టాక్ క్లాస్ ఓకేనా సో మళ్ళీ సేమ్ వే ఐ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ అప్పటి వరకు ఎర్ర పోదు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ సేమ్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ స్టూడెంట్ ఒక నేమ్ వచ్చి స్మిత్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ ఏజ్ ఈస్ నైన్టీన్ ఓకే 
all right so ipudu manam abstract class undi abstract class tarvata we have an abstract class ni manam inherit chestam anatu student 1 and student 2 ki so manu inherit chesina appudu by default ga uh, abstract methods ni manu implement cheyali aa class taginattu we are implementing the same so ikkada entante we are shown uh, declaration part but internal implementation anedi hide ayindi chusara okokka class ayinattu okok class ni manu implement cheskuntam anattu okay so ipudu chusara ante if i wanted to get the student 1 name i will create an um, you know object for student 1 okay na obj obj1 equal to new student 1 okay and similarly so student 2 excuse me obj2 is a reference variable don't mind it <laughs> reference variable so i am just right now 1 and 2 is no? so uh, student uh, object 1 prakaram uh, student 1 prakaram manam uh, man own class implement just na methods yoke data idan nato get name icha man kundi will get uh, John okay vela uh, obj two someone dinchi student two object someone dinchi get name issue zaman man kundi will get Smith okay na let's see so pude nje bhot na nante obj one dot get dot get name okay similarly obj two dot get name so pude object one prakaram will get the uh, you know john object to prakaram will get the smooth smith sorry we got john and smith so this is an uh, abstraction guys okay now we can end and day we'll declare an uh, abstract class uh, abstract class will have only a declaration part so our declaration ni we will be implementing internally based on uh, each class requirement uh, class requirement again into manum manu own ga declare just kunta man netto okay let's say uh, only abstract classes are possible uh, generic classes not possible let us know generic classes could have possible okay now let's say uh, we have a method called display sys out low i will say display method okay so if we intend to declare this method, we need to declare this method. It's like general method, right? Okay, na. So by default, since we are extracted, it is it is acceptable for all the method. But there is no requirement of implementing this mandatory. Only abstract methods, matter me, need to be implemented mandatorily. Normal methods, na need ni, man implement che as na ostrom ledu. Okay. So yeah, but still these methods are still accessible for student one and student two class because these are extended. Okay, na. These are extended from this class. Okay. All right, guys. Manu, we the abstract classes choose as some. We are done with this concept, and uh, let's go with interface. The interface and the completely same as abstract class, guys. So, manu abstract class le the choose some same thing. Like by default, uh, bodies declare just them or same bodies ni manu further ke implement just them on that okay na. But on top of it, like. Uh, Dani ki dene kachchi thamko difference hai thaun dalga da. Difference hai intente. Manum interface lo multiple inheritance ani possible okay na. By default, uh, you know Java lo multiple inheritance na not possible. But by using interface, it is possible guys. I didn't think so. Nin meko inherit multiple inheritance explain jaise ana theri itle do while while I'm explaining inheritance concept. You know, sorry first meko multiple inheritance ani yente na explain jaise thano kya na. Aatar baat I'll get start with the interface. Okay. So so yeah, I'm just trying to remove all these things right away. Okay, na. So if you need to remove just that, no. Multiple inheritance is most important thing, guys. And of course, my interface can't take more than explain just that, no. After that, multiple inheritance, next explain just that, no. Okay, na. After that, interface explain just that, no. Okay. So if you need to enter first to class, then go on. Okay, na. So class name called student. The student lo, I'm having an my method. Okay, na. Like. Get name method is kuna okay na prestani ki public simple method hai kada public void get name anak method undi so method lo name jaise na ante I'm doing sys out sys out lo I'm just printing like John okay na so now I'm having an a class two so student two okay na so which means the above student is student one so student one and student two this is so student two lo public void get name so in the loan it's this out range as an attempt performing a different logic on condi okay now this is smith so you put your room to classes me okay sorry in a rich area me multiple inheritance okay now let's say class student three 
okay that i am extends from student 1 and student 2 so you choose are and it is showing by default error it is syntactically wrong which means extends you says you cannot extends more than one class so either one clear multiple inheritance is not possible in the multiple inheritance is not possible and as per the rule you get a student three and a method key E class loan properties and methods accessible count on the at the same time E class loan methods and properties could have same count on the okay that's fine but you could choose our ente what will happen when we have the same name of the class when, I mean like same name of the method or the same name of the variable you put in the loan get name on a variable in the get get name on a method in the in the loan get name on a method in the okay now so let's say if I'm having different method like in get age this is quite different concept guys okay now so you put in the loan in the properties and in access accessible content the same way in the loan concepts and good in the loan methods variables and you go to student three accessible count on the because I'm inheriting it okay now but you get a problem in day what will happen when we have same method names in both the classes what will happen when we have like same variable names in the both the classes up to then in the richest they put a place low in angel and and day I mean student 3 you see you know let's consider the object name called student 3 okay now you get a student 3 you see I'm just trying to get the name get get name and I'm with any call just not on condi okay now maybe I'm just trying to match the variable name so you could choose and get name one of the issues going to try this now you put in get name on a method and call just now to do uh, what will happen which which method will be get printed now we join and name print out in the smith and name print out in the I hope you're getting the point guys okay now so this is called ambiguity problem okay now so this class cannot decide which method should I get so e method data get this another letter e method get I get just another thing tell you because in both methods we are using in both classes we are using the same class name I mean same uh, method name or same variable name that is not even possible under two so the in one lay money key java low inheritance and the multiple inheritance is the completely not possible but this is possible by using an interface okay now so first one of interface prakarum one of each other one day abstract functionality to them author of other will get understand how do we how do we can able to implement multiple interface okay now multiple inheritance okay so I'm just trying to do undo uh, yeah so you could use our anti monarch in the cup stack class use them with a similar way instead of up class abstract class I'm doing like interface okay this should be like general okay so interface cages are no in the low by default one abstract mentioned Jake when that belonging to the abstract class so default classes are not allowed like body loan a 20 content one and declare shale amu yeah money key won't I mean body declaration under the general method declaration mother me on the and the game method could remove a son who see could you start into student me I'm just trying to extends to student one okay now student which is student one can extend yes no same as student which is student two can extend yes one now but he extend and a keyword when you produce just some one day when we are trying to inherit from class to class remember guys from class to class inherit is that up to do with an interface to interface like same to same one of extend just net up to math room and extend use just the more apart from that when we are trying to you know inherit from interface to class class to interface then we will use the concept of implements remember guys Malay chapter no in implements and the money produce as the Monday when you have like cross stuff like class to interface interface to class okay now but when we extensive produce just them extends will use only when we are trying to inherit from class to class or interface to interface okay that's how so but uh, implements and it will like in a class platform log on Mata simple is a part and I mentioned the word like cross okay so from if you're trying to inherit from class to interface or interface to class then we'll go with implements so you can enter interface and see we are trying to implement together and because me I did like in implements see put it could declare just in a method send it Nikoda I can still implement the same way so it is like same as similar to the previous see put him up now I'm trying to save and execute 
it will perform same as abstract class there is no difference okay so same way we are we, or you know body only will be we can able to check out but internal implementation will be depends on its own class logics okay now uh, methods ni okoka class lo nu dani taginattu they they will implement annattu but remember same way manam eithe okka class manu ikka declare chesina okay na let's say should get uh, get age name and address okay na let's consider it as an address ikkada manu declare chese prathi you know methods we should be implemented in our own classes man edaithe classes implement chestnamo aa classes annitlonu aa methods ni implement definite ga cheskovali there is no restrictions and all okay na guys yeah i hope meek ardham ayind anukuntunnanu so now let's uh, move on to the most interesting concept <laughs> multiple inheritance using interface ee multiple inheritance chuddaniki nen em cheyabothunnanante i'm going to take up a fresh code again now okay na remove chesanu anni kuda so ipudu em cheyabothunnanante i'm going to create an two interfaces aa rendu interfaces ni oka class lo implement cheyabothunnanu so that's what multiple inheritance right like this way we have an um, student 3 that i'm trying to implement from student 1 and student 2 okay so ide kada actual multiple inheritance anedi two two interfaces ni oka class la implement chestanu so more than one is multiple multiple inheritance okay so ipo nenu as usual i have to create an interfaces okay excuse me interface for student 1 and interface for student 2 okay done so if the student 1 lo i'm going to define default methods but, you know interface lo default methods are allowed guys so we can still create so ikkada void lo enter cheyabothunnanante i'm going to use an, an void return type lo i'm going to create a method called get name so get name lo i'm just using on sys out name like sys out name lo i'm just providing like a virat as a name so same way i'm going to have like a same same method okay so manaku appude kada ambiguity problem vachindi okay na so in general ga um, in general java lo i'm not talking about interface in general java lo multiple inheritance not possible endaniki in reason entante ne uh, manaki same methods names kaani same variable names kaani uh two classes in appudu how it will decide which class that i need to take up so adhe kada man actual problem so same way uh, i'm just trying to uh, create uh, same methods in two different interfaces let's see how uh, you know multiple inheritance is possible in interfaces okay so ikkada and smith an isthunnanu so ippudu uh, we should implement the methods kada guys by default ga ikkade eithe methods man use chestunnamo same methods we should be uh, able to implement in uh, actual classes okay so i'm just doing with public okay so ipudu git name lo enter cheyabothunnanante i'm just trying to access the names of i'm just trying to access these fields ee methods anitni nen access cheyagalthana chudali oka vela access cheyagalam ankonde then obviously my multiple inheritance is satisfied okay na which means like i, I can able to access an uh, methods and variables from class a and class b and i can able to use it in class c <laughs> that is that is called the multiple inheritance kada ipudu em cheyabothunnanu ante i'm going to use like student 1 dot super super is about uh, parent class okay na parent class lone get name get cheyabothunnanu and student 2 dot super dot get name so ipudu nenu student 1 lone get name ni student 2 lone get name ni rendu methods ni get cheyagalagan ankonde then obviously my multiple inheritance is absolutely satisfied okay na so ipudu em cheyabothunnanu ante class 3 ki oka reference variable create cheyabothunnanu um, like student class okay class 3 okay student class 3 uh, the variable name called obj new student uh, 3 So this is a class name. Using this obj, I'm going to get the class name. Obj dot get class name. I mean get name. Okay, this will provide the student name. Yay, we got it. Okay, so Virat and the Smith. So we we can able to access the parent class fields when we are doing and multiple inheritance using interface. Yeah. So this is all about multiple interface, guys. hope mix an easy to understand anukuntunnanu okay so yeah we are done with the you know all over concepts of oops 
now let's get started working on collection framework the collection framework lo manam chudaboye concepts entante wrapper classes array list linked list hash map hash set and iterator guys even you kuda mana collections lo one of the most important concept ee concepts anni nerchukodam valla manam problem statements save ichina sare chana easy ga ide solve cheyagalam annantu so manaki usual ga mncs ekkuga adutu untaru kada ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఒకటి చేస్తారు సో ఆ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ నేను బాగా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు వన్ బై వన్గా నేర్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం కాయస్ ఫస్ట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాపర్ క్లాసెస్ సో ఈ వ్యాపర్ క్లాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఇన్ సింప్లీ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ కాయస్ ఓకేనా సో మనకి ఎలా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో అలానే ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి సో అదేంటి బ్రో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్కి ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్స్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అడిగితే మాత్రం యా హేవీ గో సో ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో ఏది డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో అన్ని నంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ వ్యాపర్ క్లాసెస్లో కూడా ఉన్నాయన్నట్టు సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అంటే మనకి ఏదైతే కలెక్షన్స్ ఉన్నాయో మనం ఇందాక ఏదైతే కలెక్షన్ చూసామో అరే లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ హ్యాష్ మ్యాప్ హ్యాష్ సెట్ సో అవన్నీ కూడా విల్ ఆల్వేస్ యూస్ ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అసలు యూజ్ చేయమన్నట్టు ఓకేనా సో వీ హ్యావ్ అన్ రీజన్ బిహైండ్ దాట్ బికాస్ రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ నెవర్ హోల్డ్ అండ్ నల్ పాయింటర్ వాల్యూస్ నల్ వాల్యూస్ అటువంటివన్నీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో మనం హోల్డ్ చేసుకొని మొదలు మేబీ వీ కెన్ హోల్డ్ ఇన్ నాన్ ప్రిమిటివ్ దట్ వీ నో దట్ ఈస్ కాల్ స్ట్రింగ్ బట్ దట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ గైస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉండే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో మీరు నల్ అనే వాల్యూ దానికి ఇచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ ఇట్ డజన్ హ్యావ్ అన్ కెపబిలిటీ టు స్టోర్ నల్ వాల్యూస్ బట్ పేపర్ క్లాసెస్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ కెపబిలిటీ టు స్టోర్ ద నల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకేనా సో అందుకోసమే ఆల్ కలెక్షన్స్ విల్ యూజ్ రాబర్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్స్ అన్నట్టు సో దీనికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు కాస్ ఓకేనా జస్ట్ మనం టెక్స్ట్ పరంగా ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బట్ యాజ్ పర్ లాజిక్ ఈ ఇంట్ అనే వేరియబుల్ ఎంత ఎంత రేంజ్ ఉందో ఎంత రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుందో ఏ డేటా టైప్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుందో సేమ్ థింగ్ బి సేమ్ థింగ్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ ఇంటీజర్ సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది కదా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ విల్ ఆల్సో స్టోర్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రేంజ్ వాల్యూస్ విత్ స్టోర్స్ ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అదేవిధంగా ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఏ డేటాస్ అయితే ఎటువంటి డేటా టైప్ని అయితే స్టోర్ చేసుకుంటుందో ద సేమ్ డేటా టైప్ విల్ బి స్టోర్డ్ బై ఇంటీజర్ సో యాజ్ ఫర్ ద లాజిక్స్ ఇక్కడ యూనో దర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్ గాయస్ ఓకే నా రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈ డేటా టైప్స్ వీటిలో ఏ డిఫరెన్స్ అయితే లేదు యా ద ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హోల్డ్ నల్ పాయింటర్ వాల్యూస్ బట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఓన్ట్ స్టోర్ ఎనీ నల్ పాయింటర్ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకే దట్స్ వై దిస్ వ్యాపర్ క్లాసెస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కలెక్షన్స్ ఓకే సో కలెక్షన్స్కి ర్యాపర్ క్లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ర్యాపర్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నవ్ ఫస్ట్ కలెక్షన్ మనం చూడబోయేది ఏంటంటే అరే లిస్ట్ గాయస్ సో ఈ అరే లిస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సిమిలర్ టు అరే బట్ ఇట్ ఈస్ రీసైజబుల్ అరే ఓకే సింపుల్ ఫార్మెట్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ రీసైజబుల్ అరే సో రిమెంబర్ గాయస్ మనం ఆల్రెడీ అరే కాన్సెప్ట్ చూసాము ఆ కాన్సెప్ట్లో వెన్ వన్స్ వీ డిక్లేర్ ద సైజ్ ఆ సైజ్ కంటే ఎక్కువగా మనం ఎటువంటి వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం మాదు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ అన్ బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ అన్ అరే ఓకే సో కానీ ఈ ప్లేస్లో ఏంటంటే అరే లిస్ట్ విల్ హ్యావ్ అన్ capability to store n number of values mere any number of values ane so store chesukochunu and will have the same functionalities like array le 20 functionalities undo anni functionalities kuda array list lo kuda available ga untund annattu okay so let's see the syntax so this is actual syntax syntax for declaring an array list guys so ee vidhanga array list ane keyword aithe use chestamu that uh, we should be importing from java util okay na java util lo ni array list ni import chesukun tarvata ee array list keyword use chesi manam mana yokka array list ni declare chestam అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని ఇచ్చాను కదా సో ఇట్ ఈస్ అ డేటా టైప్ సో ఈ అరే లిస్ట్లో మనం ఎటువంటి డేటా టైప్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాము అనేది మనం ముందుగానే చెప్పాలన్నట్టు మెన్ వెర్ డిక్లరింగ్ అరే ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు అరే లిస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు స్కోర్ అనే స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ ఉంది కదా ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ కెపబుల్ టు స్టోర్ ఆల్ ద ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్ అన్నట్టు సో ఈ స్కోర్
సో ఇక్కడ చూసామంటే ఈ క్లిప్స్లో యూనో లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ సో ఐ హ్యావ్ జస్ట్ అన్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ టు ప్రింట్ హలో హోల్డ్ రిమైనింగ్ అంతా రిమూవ్ చేసేసాను గైస్ సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా కోడ్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్ విల్ ట్రై టు క్లియర్ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ సో దట్ మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు అండర్స్టాండ్ చేసినప్పుడు so now what i'm going to do i'm going to declare an array list anattu so same way akkada ela ite syntax chupichanu same way ikkada kuda syntax declare chestunnanu integer um, data type and the variable is score is equal to new array list and the data type is integer okay that's it. so this is an a way to create an array list guys so ippudu ee array list lo we can able to store n number of integer values annattu so ikkada chusarante ikkada most important thing entante ikkada ee array list anedi uh, it is showing somehow error endukante we are not imported yet mana import cheskokunta mana array list use chestunnam andukosame error ochind annattu so ikkada suggestions isthunu chudandi import array list from java util ani so dan import cheskuntunnanu so inda syntax lo kuda meeku adhe chupi channel to we should import a release from java util and then we have to use it and that so if you don't know what i'm going to i'm going to store integer values so you can choose our entire score dot add in a function and this add in a function you should see we can able to add the required data on it so our data type of data and add just for you put suppose you know 18 is none a score is 80 and again i'm using like score dot add of 19 is none okay so again i'm using like score dot add of 100 okay and again i'm using like score dot add of 98 okay so again i'm using like score dot add of 70 so ee vidhanga nenu oka bunch of values aithe add chestunnan guys so ikkada nenu oka oka array list lo i had added all these values nenu ippudu anni values ni add ayinda ledha chudal ankonde i can try to print and see okay na ikkada save chestunnanu and i'm trying to run the same ikkada chusarante i got an output like a single variable lo i had stored all these values that's how array will work right okay variable lo we will store more than one value that is an array okay but ikkada array list lo speciality ante ante entante i never declare the size size anedi ikkada declare cheyane ledu so i can add n number of values as it is as what i needed okay na ikkada duplicates kuda allowed annattu ikkada malli inkok 70 add chesanu so ikkada 70 70 vachindi chudandi okay so that's how this like really simple annattu so ikkada manam array list lo aithe manam array i mean array lo aithe manam data get chesukovalante we use like uh, uh, square brackets to get an index uh, index position kada so this will store in zeroth index position this will store in first index position this will store in second index position and so on so ikkada zeroth index position anedi get chesukovali try chesinappudu it is showing an error endukante these kind of brackets will only applicable for array type not an array list type anedi manaki error vastund annattu so appudu ela values add cheyadam okay bro manam ela get chesukovagaltam andite then we can do this way like get so we have a get functionality that will take an index of the position so mir a value get cheyal anukuntunnaro aa value oka index position ni get chestuntam annatu so that is the index position value let's say we know that this is like zeroth index position and first index position and second index position kada so ipudu nenu first index position value na kavalante i will give like 1 so first index position enti 90 kada so save chestunnanu run chestunnanu i got 90 okay so ee vidhanga dot get and functionality dara we can able to get the values annattu okay so ipo nen em cheyabothunnanante you know adding okay getting okay how do we remove the value <laughs> that is most important thing kada so uh, uh, how do we remove the value i'm going to remove like score dot remove it will take index position as well so index position lo nenu em cheyabothunnanante i'm going to remove the first position again so ikkada a position a value remove chestunnamo 90 value remove chestunnam annattu okay so remove chesin tarvata 90 anedi aa score ane field lo untunda undada anedi chuddam okka sari okay i'm saving now and i'm trying to run the same ipo chusam ankonde what happened 90 is gone so first index position value anedi remove ayipindi remaining value 800 a, a, 98 70 70 anedi undannattu so ikkada 90 ane value aithe completely removed okay so 
మనం ఇప్పుడు వరకు అలా ఎలా యాడ్ చేయడం ఎలా గెట్ చేసుకోవడం ఎలా రిమూవ్ చేయడం చూసాం కదా సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎలా సెట్ చేసుకోవడం చూద్దాం ఓకే లెట్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీసెట్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వాల్యూ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వాల్యూ యాజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ అంటే ఎయిటీకి బదులు నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెట్ చేసుకోవాలనుకోండి లైక్ స్కోర్ డాట్ సెట్ ఆఫ్ జీరోత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోతున్నాను అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ దట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓకే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అన్నట్టు సో ఐమ్ సేవింగ్ నా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దిస్ యాక్షన్ సో మనకి ఒక అరే ఒక అరే లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఆ అరే లిస్ట్లో ఉండి జీరో పొజిషన్లో ఉండే డేటాని ఐమ్ డస్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ యాజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు జీరో త్రీ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఉండేది ఏ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎయిట్ హండ్రెడ్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి నేను సేవ్ చేసి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సి ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఐ గాట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మోస్ట్లీ అన్ని క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అయితే చూసాము అన్నట్టు ఓకేనా ఆల్ రైట్ సో ఇదే గైస్ మన యొక్క అరే లిస్ట్లో ఉండే మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ సో యా నౌ లెట్స్ మూవ్ టు లింకల్స్ట్ ఓకే సో ఈ లింకుల్ లిస్ట్కి అరే లిస్ట్కి రెండు లిస్టే కదా బ్రో ఈ రెండింటికి ఏదైనా కనెక్షన్ ఉందా అంటే ఈ లింక్ లిస్ట్ అనేది కూడా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ అరే లిస్ట్ దర్ ఈస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బట్ ద వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ గైస్ ఓకే నాస్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లింక్ అరే లిస్ట్ చూసామో సో లింక్ లిస్ట్ విల్ ఆల్సో పర్ఫామ్ ద సేమ్ యాక్షన్స్ ఇట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ డాట్ యాడ్ డాట్ సెట్ అండ్ డాట్ రిమూవ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షనాలిటీ దట్ వీ ఆర్ డన్ యూజింగ్ అన్ అరే లిస్ట్ దట్ విల్ బీ అప్లికబుల్ ఫర్ అరే ఐ మీన్ లింక్డ్ లింక్డ్ సెట్ యాజ్ వెల్ ఓకేనా అరే లిస్ట్కి ఏదైతే అప్లికబుల్ ఉందో సో అన్నీ కూడా లింక్ లింక్డ్ సెట్ కూడా అప్లికబుల్ ఉంది అన్నట్టు ఓకే సో దర్ ఈస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బట్ ద వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు సో ఆ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఏంటి బ్రో అని అని అడిగితే మాత్రం ఓకే మేబీ ఐ విల్ షో ద ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నామంటే అరే లిస్ట్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నామంటే వీ ఆర్ స్టోరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఓకేనా బట్ లింక్డ్ లిస్ట్ విల్ నెవర్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ పొజిషన్స్ ఓకేనా ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసి వాల్యూస్ని అయితే స్టోర్ చేసుకోదన్నట్టు ఈ లింక్డ్ సెట్ అనేది ఓకేనా సో దాన్ని ఎందువల్ల అలా స్టోర్ చేసుకోదు అనేది నీకు ఒకసారి చెప్తాను కదా ఓకేనా ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ రిమూవ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కదా సో రిమూవ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేదానికంటే ముందు నేను ఒక సారి మన వాల్యూస్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేసి చూస్తాను సో మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూసారంటే బిఫోర్ రిమూవింగ్ నైంటీ ఓకేనా మనకు ఈ ఈ స్కోర్ అనే ఫీల్డ్లో ఉండే అరే లిస్ట్లో ఉండే అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ నైంటీ నైంటీ అనేది రిమూవ్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ నైంటీ తర్వాత ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ మనకి ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యాయి సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమరీ షిఫ్టింగ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నైంటీ ఉందనుకోండి నైంటీని రిమూవ్ చేస్తున్నాను రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఆ ప్లేస్ నైంటీ ప్లేస్లో మనకి హండ్రెడ్ వచ్చింది చూసారా నైంటీ ప్లేస్లో హండ్రెడ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ ప్లేస్లో నైంటీ ఎయిట్ వచ్చింది నైంటీ ఎయిట్ ప్లేస్లో సెవెంటీ వచ్చింది అండ్ అగైన్ సెవెంటీ ప్లేస్లో సెవెంటీ వచ్చింది అన్నట్టు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ మెమరీ షిఫ్టింగ్ గాయస్ రిమెంబర్ మెమరీ షిఫ్టింగ్ సో ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆ వాల్యూని రిమూవ్ చేసినప్పుడు మెమరీ షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడే మెమరీ షిఫ్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ లైక్ సమ్ సమ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది అన్నట్టు బికాస్ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద టైమింగ్ అని వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకే లెట్స్ ఏ వీఆర్ హ్యావింగ్ థౌజండ్ అసోసియేట్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఉంది అందులో నుంచి ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఎంప్లాయీ రిమూవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి రిమైనింగ్ ఉండే అన్ని ఎంప్లాయీస్ యొక్క టేబుల్స్ అన్ని షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకోండి ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అనుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ వీ స్టోర్ ద వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అటువంటి టైం ఎప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి ఒక ఎంప్ల
ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ వీ హ్యావ్ వెన్ లింక్ బిట్వీన్ ఈచ్ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూకి లింక్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ నైంటీ నైంటీ రిమూవ్ చేస్తున్నానంటే నైంటీకి ముందుండే ఎలమెంట్ ఏందని తెలుసును నైంటీకి తర్వాత ఉండే ఎలమెంట్ ఏందని తెలుసును దీస్ టూ విల్ మెర్జ్ అన్నట్టు సింపుల్ సో దాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఓకే సో అరే లిస్ట్ అలా కాదన్నట్టు సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అన్ని ఆపరేషన్స్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఆపరేషన్ చూస్తున్నామో దిస్ ఆల్ ఆపరేషన్ ఈస్ క్వైట్ యూనో ఇట్స్ క్వైట్ సేమ్ యాజ్ అరే లిస్ట్ అరే లిస్ట్లో కూడా ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నట్టు మీకు ఒకసారి లింక్ లిస్ట్ చేసి ఐ మీన్ అరే లిస్ట్ చేసి లింక్ లిస్ట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి లింక్డ్ లిస్ట్ ఓకే సో సేమ్ వే ఐమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ టు లింక్డ్ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ని వీ షుడ్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ జావా యూటల్ అదే కదా మనం ఇందాక చూసాం సో వీ షుడ్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ విల్ హ్యావ్ యూనో సేమ్ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ హౌ వీ డిక్లేర్ అరే లిస్ట్ అరే లిస్ట్ని ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేసుకున్నామో సేమ్ వే మనం లింక్ లిస్ట్ని కూడా డిక్లేర్ చేసుకుంటాము అన్నట్టు సో లింక్ లిస్ట్ అనే కీబోర్డ్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా దట్ వీ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ అన్ లింక్ లిస్ట్ ఆ తర్వాత ద వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ద సేమ్ వే న్యూ కీబోర్డ్ యూజ్ చేయాలి బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ ఓకేనా సో ఆ ఆబ్జెక్ట్లోనే మన డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నట్టు అండ్ దెన్ సేమ్ ద కీబోర్డ్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ ఇంటీజియర్ సో ఇట్స్ ది డేటా టైప్ ద వాల్యూ దట్ వీ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ స్కోర్ వేరియబుల్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశానంట ఐమ్ సేవింగ్ ద సేమ్ నవ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే కోడ్ ఆఫ్ అదే లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బట్ దిస్ టైమ్ నాకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాను మెమరీ షిఫ్టింగ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఓకేనా బికాస్ వీ విల్ స్టోర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే వీ వాంట్ బీ స్టోరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ బేస్ చేసి అయితే మనం ఈ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయట్లేదు ఓకే కాబట్టి మనకి మెమ్ మెమరీ షిఫ్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వకుండా కొంచెం మన యొక్క మ్యానిపులేషన్ డేటా అనేది కూడా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ ప్లేస్లో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు అరే లిస్ట్ యూజ్ చేయాలా ఎప్పుడు లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేయాలని అనేసి ఓకేనా సో మీరు ఒకవేళ డేటాని యాడ్ చేయడం గెట్ చేసుకోవడం వరకే అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ అరే లిస్ట్ బికాస్ అరే లిస్ట్లో మీరు ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేయనంత వరకు అరే లిస్ట్ విల్ పర్ఫామ్ వెరీ గుడ్ ఓకే బట్ మీరు ఎప్పుడైతే మ్యానిపులేషన్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో లైక్ రిమూవ్ చేయడం మళ్ళీ రీయాడ్ చేయడం ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ టు లింక్ లిస్ట్ బికాస్ లింక్ లిస్ట్లో ఒక డేటాని రిమూవ్ చేయడం యాడ్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్ అన్నట్టు బికాస్ ఇట్ డజన్స్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసి వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు ఓకేనా అందుకనేసి లింక్ లిస్ట్లో ఆపరేషన్స్ అన్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది లైక్ మ్యానిపులేషన్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఒక కలెక్షన్లో మీరు వాల్యూస్ని పోస్ట్ చేయడం గెట్ చేసుకోవడం వరకు మాత్రమైతే యూ కెన్ గో ఫర్ అరే లిస్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం యూనో యాక్సెస్ చేసుకోవడం కాకుండా మీరు సమ్ మ్యానిపులేషన్స్ కూడా చేస్తారనుకుంటే లైక్ రిమూవింగ్ ఎడిటింగ్ అండ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఐ మీన్ రిమూవింగ్ అప్డేటింగ్ ఇటువంటి యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తారనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు రెండింటికి ఉండే మేజర్ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గైస్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు హ్యాష్ మ్యాప్ సో ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది ఏంటంటే స్టిల్ లో మనం ఏదైతే కలెక్షన్ యూజ్ చేస్తామో ఈ కలెక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా వీ ఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఐ మీన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ బట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ వన్ డే అట్ ఎ టైప్ అట్ ఎ టైమ్ అన్నట్టు సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ సో కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి లైక్ నేమ్ 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 నేమ్కి పేర్లల్గా అతని ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క నేమ్ ఏజ్ ఏజ్కి పేర్లల్గా ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఏజ్ సో ఈ విధంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్గా కీ అండ్ వాల్యూ పేర్గా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి అట్ ద టైమ్ విల్ గో విత్ హ్యాష్ మ్యాపింగ్ ఓకే సో హ్యాష్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్
యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మోర్ దెన్ వన్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ని మనం అంటే టైంలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇక్కడ చూసారంటే కింద ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఒక ఎంప్లాయ్ యొక్క నేమ్ ఆ ఎంప్లాయ్ యొక్క శాలరీ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి అటువంటి టైం ఎప్పుడు ఎంప్లాయ్ యొక్క నేమ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం మనం స్ట్రింగ్ ఓకే ఎంప్లాయ్ యొక్క శాలరీ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఓకే సో ఈ విధంగా సేమ్ వే అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ న్యూ కీవోర్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా హ్యాష్ మ్యాప్ ద సేమ్ కీవోర్డ్ ఓకేనా హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద డిక్లరేషన్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ డిక్లరేషన్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడ్ అట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాజ్ వెల్ ఓకేనా సో ఇది సింటాక్స్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ అనే ఆబ్జెక్ట్లో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ టూ వాల్యూస్ అట్ ఎ టైమ్ లైక్ కీ అండ్ వాల్యూ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు లాగా మనం డేటా అనేది అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ప్రాక్టికల్ ఓకే లెట్స్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రాక్టికల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ జావా యూట్యూల్ నుంచి ఐఎమ్ గోన్ టు ఇంపోర్ట్ హ్యాష్ మ్యాప్ హ్యాప్ హ్యాష్ మ్యాప్ అని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను నావ్ వట్ ఐఎమ్ గోన్ టు డూ ఐఎమ్ గోన్ టు డిక్లర్ అండ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఫస్ట్ డేటా టైప్ వాల్యూ ఇస్ స్ట్రింగ్ దట్ ఈస్ నేమ్ అండ్ సెకండ్ డేటా టైప్ నేమ్ ఈస్ ఇంటీజర్ ఓకే సో నావ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ అండ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు న్యూ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ వీ గోన్ యూస్ లైక్ అన్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఈ విధంగా మనం అయితే ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ హ్యాష్ మ్యాప్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం సో యూజింగ్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆఫ్ హ్యాష్ మ్యాప్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ డాట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ పుట్ ఓకేనా దయచేసి సేమ్ హ్యాడ్ యూజ్ చేయక గైస్ సో యాడ్ ఈస్ అప్ టు యూనో అర్ ఎ లిస్ట్ అండ్ లింక్ లిస్ట్ అలోన్ and has it as well adu kuda add ane functionality use chestundi but hash mapping mapping will never use any keyword called add okay na adi put ane oka keyword ni use chestundi put will help us to add the data to the object annattu okay so ikkada nenu first vachi first name em isthunna ante i'm just providing like virat the name of the employee is virat he is uh, you know gaining 50000 okay na so yeah that's good 50000 is his salary and the same time i'm going with an employee dot and in malli inko oka data add chestunnan annatu okay the name of the person is smith okay so he is earning around 60000 okay same way uh, another person came into the picture whose name called john he is earning 70000 ఓకే నా సో ఇప్పుడు మనం త్రీ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే చూ స్టోర్ చేసుకున్నాం ఈ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎలా స్టోర్ అయ్యిందో ఒకసారి చూడాలంటే మనం ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేసి చూద్దాం ఓకే నా మేము ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద సేమ్ ఇక్కడ చూస్తారా సో దిస్ ఇస్ అ కీ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ పేర్ సో కీ వాల్యూ ఈస్ లైక్ విరాట్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఈస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఎవ్రీ టైమ్ విల్ Uh, every time that we are posting the data we will be storing the values in terms of key and value pair okay na so ikkada smith 60000 and john 870000 annattu okay so ikkada entante there is no duplicate allowed guys ikkada nenu malli inkok sari virat anichan ankonde uh, even though we are having different uh, you know values key is most important key should be always unique ipudu nenu den execute chesan ankonde only one virat and only one smith untund annattu because we, when you have like duplicate values that won't allowed annattu okka sari consider cheskuntund annattu okay yeah now we will save by removing the duplicate value and now we are getting the same value as previous so yeah ipudu varike okay then how we will be getting the values ok post cheyadam okay aa value ni ela get chestuntam individual gante you can use this out and same way manam put functionality ela chestamo same way we can use like get operation so this will um, ask for the key ye key kaithe meeku value kavalo aa key enter cheyam ani adugutundi if you provide that key oka vela aa key anedi mana yokka Uh, in object lo unte hash map object lo unte then it will return the value so we have kabatte manaki 50000 vachind annatu so ide manam ee hash map ni hydrate cheyal ankonde how do we hydrate the hash mapping values in general ga ela hydrate chestam so manaki telisi for loop use chesi hydrate chestam manu ekkuga so we go with the same way for each use chesi hydrate cheddam so for it use chesi ee key and value pair ni at a time lo hydrate cheyal ankonde we will go by entry set okay na so employee okay hash map will always has an entry set so he entry set em chestundante this will return uh, key and value pair as it is vaatini manam oka entry lo ite assign cheskovali kada so entry ikkada uh, entante key will be string 
and the value will be integer okay integer uh, entry spelling mistake sorry yeah so you could uh, e entry key we should provide the uh, specific um, you know what we called reference variable on it okay so then one first to see hash map and she the import yes call and yeah so a map entry and any man import data chess call guys the entry set loan and she would see pretty value uh, employee okay so in spelling mistake cover niches on okay because to make sure this is a local variable e variable key okay e variable key someone don't lay do and chapter don't cost me i i am just creating a reference variable like this okay now so you put e reference variable low we will be having our both key and value data on it so we will search for all and good i'm just prodding like key and here i'm just clicking like on a plus icon so using employee reference variable i'm using like get key so you could get key in each other name of nante this will print the actual key value okay every time it will hydrate it will loop each and every object so okay data and move as a product key value will be changing every time okay and now what i'm going to do i'm going to uh, use like in a value okay simple so you value fill in jay both nante i'm going to get the value of the specific object okay get value okay so now i'm saving the same i'm trying to execute it so you could choose our end day uh, every time uh work of object and a hydrate out in the from entry set a hydrate a object uh yeah employ an a worker variable get as an out in the a variable loan data ni we are trying to print okay now so e entry key we will be having individual key and the value functionality then uh, our methods uses in we are trying to get the values okay so remember guys entry and a oka a specific class key we will be having a uh, two different methods like get key and get value cover day we are able to uh, getting the values from this entry set and not to okay yeah that's it about um you know entry set so ila entry set dwara ka kunta in only values matrame hydrate cheyali only keys matrame loop cheyal ankunte you can use directly an inbuilt functionalities ave entante let me show that as well okay na so string values matrame in hydrate cheskovali anukuntunanu that is belonging to uh, names names e kada mana yokka string okay so apude em chestanante i will loop in employee stuff like get keys uh, i think we'll be having like an a key stuff yeah key set okay i forgot at the name so he key set use chase and jay chante we can hydrate the entire key set of all the objects and that so money hash map loan day and me values take on me on me objects loony key set values get just call and couldn't take we can use a functionality called key set on me enter set to some other enter set will hydrate the entire object but this key set will hydrate only the key values and that so every time this key set will hydrate key value of each object so first loop in a first object loop in it up to it will return the uh, virat so virat and a value about not a name and a variable case i know from the net to so then you can able to uh, uh, use a name called name so you put in save just execute json on code name out and then it will print only the names of each object of hash map secret so, journey i'm trying to execute now so i got only each values only not values uh, naaku a uh, key of values and print all other not only keys matter me print i am that too so because key set will return only the keys so other than the value set on the nante yeah we have that but that's not in value set that's in values okay it doesn't mean to be set okay always so you could achieve i'm going to use like an integer data type and they could have reference variable not to change as for now for the for the better naming convention okay salary and it's not same salary i'm just printing here so i'm saving now i'm trying to execute now chundi now i got only salaries which is like only values okay so values and a method and just not a this will uh, return only values of each object he chash map on the values and hydrate just in the okay okay value in a written just in a to salary and a variable key written just in the right it will uh, started executing this for loop block so if for loop block low salary of value a the money values in church io are same values in the money print just in a moment okay that's it so pretty much easier hash map on every now let's start working on hash set he has set an identity it is quite similar to 
అరే లిస్ట్ అండ్ లింక్ లిస్ట్ గాయస్ మనం అరే లిస్ట్ అండ్ లింక్ లిస్ట్లో ఎలా అయితే మనకి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగానే మనం హ్యాష్ సెట్లో కూడా వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాము అన్నట్టు బట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ హ్యాష్ సెట్ అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ అలౌస్ టు స్టోర్ అండ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎటువంటి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని అసలు అలౌ చేయదు అన్నట్టు ఓకేనా ఇట్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ యూనిక్ యూ వాల్యూస్ ఓకేనా సో హ్యాష్ సెట్ హెల్ప్స్ టు స్టోర్ ఓన్లీ యూనిక్ యూ ఎలిమెంట్స్ అన్నట్టు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ హ్యాష్ సెట్ అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ ఫాలో ద ఆర్డర్ బ్రో ఆర్డర్ ఫాలో అవుతు అంటున్నారు బట్ ఎలా ఇండెక్స్ బేస్ చేసి వాల్యూస్ స్కెచ్ చేసుకోవడం దట్ ఈస్ హైలీ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ గాయస్ ఓకేనా సో ఇండెక్స్ బేస్ చేసి మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్న హ్యాష్ సెట్లో దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ పాసిబుల్ ఓకే సో యా సో స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను ఈ హ్యాష్ సెట్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామంటే మనం యూజర్ దీ యొక్క డీటెయిల్ డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాము బట్ అట్ ద టైమ్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ అస్ టు స్టోర్ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు సో ఎటువంటి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోకూడదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ హ్యాష్ సెట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే సో హ్యాష్ సెట్ని ఎలా సింటాక్స్ పరంగా యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ దిస్ ఓకే సో మనం అరే లిస్ట్ని లింక్ లిస్ట్ని ఎలా అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో సేమ్ వే సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూనో మనం ఎలా అయితే లింక్ లిస్ట్ హ్యాష్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తామో అదేవిధంగానే హ్యాష్ సెట్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ద డేటా టైప్ దట్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ అట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ విల్ డిక్లేర్ ద సేమ్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సో ఇక్కడ ఏదైతే డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ సేమ్ వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా దట్ సే ఎంప్లాయీ నేమ్స్ మనం మన డేటా పనిచేసే అన్ని ఎంప్లాయీస్ నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ హ్యాష్ సెట్ బట్ అగైన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే ఇట్ డజంట్ అలో అన్నట్టు ఓకే సో మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను రైట్ నా let's go to hash set all right so you hash set ni manam syntactical ga ela declare chestam ante like this hash set string and the employee and the variable name anadu okay <laughs> employee names equal to new hash set we go with a string and i'm done so ee vidhanga manam hash set ni declare chestam so declare chesin tarvata if you want to add the elements into the hash set you can use add functionality okay na indaka cheppanu put is only for hash mapping not for hash set so hash set is quite similar to hash i mean hash set is quite similar to linked list and array list okay na so it is quite similar to those kind of uh, collections and that so here i'm just storing uh, three different name like virat okay and the same way i'm copying pasting copying pasting and here i'm going to use like john and here i'm going to use like smith okay so taravata uh, nen i'm going to use like sys out for printing all those employee details okay na employee names and then i am executing here so what is that so this is how we will be storing the elements but if there are duplicate values not allowed in our grow how, how do we know that okay so if we write another two times isna ankonde if it is accepting duplicate values then obviously it will never print uh, you know uh, it will never print టూ వాల్యూస్ అగైన్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే టూ వాల్యూస్ ఇస్తున్నామో ఆ టూ వాల్యూస్ మళ్ళీ ప్రింట్ చే ప్రింట్ చేయదు అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ చూసారంటే ఐ గాట్ లైక్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ సేయింగ్ దాట్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఓన్లీ యూనిక్ యూ వాల్యూస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని అసలు అలో చేసుకోదు అన్నట్టు ఆల్ రైట్ సో యా వీఆర్ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఆర్డర్ కూడా ఫాలో అవ్వని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి నీకు స్మిత్తో పాటు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నాకు స్మిత్ అనేది నేను థర్డ్ పొజిషన్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ అ సెకండ్ పొజిషన్ సో దిస్ షోస్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ హ్యాష్ సెట్ విల్ నెవర్ ఫాలో ఎనీ ఆర్డర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యాష్ సెట్ విల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ ఎలమెంట్స్ అన్నట్టు సో ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్ని మీకు కావాలనుకుంటే మీ యొక్క మీరు చేసే పర్ఫామ్ మీరు చేసే ఆపరేషన్కి ఈ ఫ్యూచర్స్ కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూస్ దిస్ హ్యాష్ సెట్ ఓకే యా వీఆర్ గుడ్ విత్ హ్యాష్ సెట్ నౌ నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ఇట్ రేటర్ yeah few people call it as an hydrator few people call it as an iterator okay so please don't mind if i'm pronouncing in a wrong way iterator anedi it's an object guys okay na so ee object use chesi we can able to loop through the collection values annattu so whenever uh, when we talking about loop throughing the object so manam in general ga for loops ay use chesi kuda manam objects ni loop through cheyachu kada uh then why you wanted to go for iterator and then you could doubt raochunu so manam for loops use chese tappudu we'll perform an actions based on index and size of the value okay na so at one time appudu edanna oka value remove ayipindi ankonde 
and sizes when a size based chess operation perform chess than it is like really highly complicated stuff okay now uh maniki uh, index out of bound exception which is an good i could chances at the one day so kabati whenever if you feel uh uh it won't be a situation which is an key highly chances on the a logical on up to do will go with the iterator net so iterator will be a good option for loop during the collection values like array list so array list look on a monday link list look on a monday but little on it learn we will uh you know uh loop through the collection values on that so channel fast to just someone at token and this is an a real time example let's consider it as an array list array list so we are storing the scores okay now 80 90 100 and everything according to scores values at the store just going to move our scores values and it would if you wanted to iterate then we will import the iterator from java youtube same java util and say iterator issues going to our reference variable a to one though our reference variable issues we will call the iterator method okay so a demo of nante this will return an iterator format collection to iterator reference variable it so our reference variable a the one though then you just next and next and next function call you say it will start printing the values it will start getting the values and a doko value guy it will start providing so until unless the entire array list is empty so starting nunchi ending varu kunde anni values ni meeku direct ga pass chestunna annattu this iterator so ippudu cheppindi half ardham ayyina chaalu when we are trying to explaining in eclipse you will be get the 100 percentage uh, concept 100 percentage concept as mechana easy to understand out man right okay so yeah let's let's try to have it the same example okay i'm just going to have an array list okay so obviously when you're trying to use array list we should import it okay from java util and also we need an iterator also okay so yeah we'll come to that later ikada i'm going to use an integer array list so from here we're going to have an uh, score as in a reference variable because we're going to store uh, we're going to we're going to store all the scores of uh, employees or the students <laughs> whomever but the values is main okay in teacher and that's it so once you've been uh, created an array list objects we are good to store the values color so i'm just trying to store the values by using an add functionality so i'm just providing like 50 and score dot add of 80 and score dot add of 90 okay and score dot add of 100 okay so that's good so if you place lens about now and day whatever values that i have i need to loop through using an iterator so then first one and jelly we should create an iterator okay i'm just using a reference variable called it and i'm going to use the uh, array list object reference variable and here i'm going to call the iterator functionality okay so if you didn't end day this iterator should be imported from java util but we didn't import it but i didn't think so why i'm getting an error uh did we miss something is it because of this guys then one like a chin error no maybe I, I forgot to save this okay that's why i'm getting this error oh i missed the new keyword sorry <laughs> yeah so whenever we're creating an object new keyword is mandatory and I'm, i just wanted to import this iterator from java util java util into the import just quality and we have to specify that what kind of iterator that we're going to have okay now so that's an array list uh, uh you know integer format so i could mention just an integer any if you see here as well so you put money again in the list of values and you could iterator format low it and ok variable guys and i want to me now i can loop through directly using and while loop itself so how do we loop through so first one in challenge it has next and a has next and a okay um you know um iterator functionality the only so it will help us to um satisfy the condition until unless it has values okay now so has next time and then day it the written type will be like boolean on it okay so if you see very clear this written type is boolean so okay value ni loop through just to know until then that okay when we use like it next okay now we could search if it's done this is so dot it dot next yeah so it in next time and then day uh iterator yaka next functionality on it so the variable k the values assign in though monica every time it will start printing the data on that so print a pretty sorry we have to move to the next value next value next value so that will happen only until unless this condition is satisfied okay now has next will be always satisfied 
uh, until unless we have the values in an iterator okay now iterator values in the hash next will be always true okay let's save and let's execute this uh yeah i got the value okay 50 80 90 100 so yeah this is an actual values that we're expecting guys okay now uh, if you think I'm your iterator you use direct uh, if you wanted to perform any actions as well you can also perform here let's say miroka action perform okay like uh, eight, uh, dot iterator dot next okay next so it's definitely an integer eh? so well uh, integer value uh, if it is greater than 80 okay you wanted to uh, uh, okay, well, greater than 80 unte. this is score right so scores covered if you wanted to say something okay so this out low uh, great work okay now so applause yeah uh, applause here and okay now at the time you can use like great work so uh, greater than 80 one put math me 20 function jality you can do that else you can say sys out um better like next time or work well <laughs> uh work well and your notification is the number one okay so within run json and 20 whenever i got uh, um, greater than 80 I'll get like great work else I'll get work well. So you work well and then you I got only because of 50 and 80. 80 good it's not greater than 80 kada. So that's why I got like work well. And uh, you know great work and I got for 90 and 100 and that too. So you think if you wanted to perform some logical operations you can also perform the same. Okay. Yeah, this is all about iterator guys. So I hope uh, up, uh, I hope make e concept chana easy to understand. So it mana collections were ki in the guys. So almost like we had we had concentrated more on basics and uh, advanced concept and collection frameworks. So if you ask me like in the Java Lanante, definitely not. So we have a lot of things like uh, you know threads, exceptions, lambda functions, inka chana on nine. So there is no end for Java. So if you work in an explanation any concept you can grow through it you can able to crack any one of the coding competition and at any one and kadu yeah uh, you know basic and medium questions ni chana easy to solve jason and the concept on but harder questions solve jail and still we have to learn a lot of additional concepts as well so additional concepts in code and individual of video at the chest and guys definitely chest on and uh, upcoming videos are low code on you know coding questions and you take up chat down on nano like uh, tcs infosys uh, uh, you know uh, accenture will do in general the recruitment question about the coding questions are to enter gather a coding questions and it would have solved jc okay video got better than one counter nano so maybe maybe i'll make useful ka under chan nakan pitch in the uh on the replace a valky aptitude quants english when you wanna just are gonna coding sorry rather than that to at one time i put you yella logical ka things is a yella code right one and then go in she of video to shut down one corner no but i'll do only if you comment here like comment section low if you comment if i see like more comments regarding uh, coding session videos then definitely gonna you know done with it okay video for chess and guys okay yeah thank you so much for all your love and support guys have a great day